నారాయణం నమస్కృత్య నరంచైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తో జయముదీరయేత్ హరి ఓ పరమేశ్వరస్వరూపైన సభకి నమస్కారం జగన్మాత అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి యొక్క ఆవిర్భావము తదనంతరము ఆమె శ్రీమన్నారాయణుడితో కళ్యాణము జరిగినటువంటి ఆ సందర్భాన్ని మీకు విజ్ఞాపన చేసి ఉన్నాను ఆ తల్లి అపాంగైహి అని ఆ అమ్మవారి యొక్క క్రీగంటి చూపు ఎంతగా ఉద్ధరించగలదు అన్న దాని గురించి కూడా మీకు వివరణ చేసి ఉన్నాను తదనంతరము దేవతలు రాక్షసులు కలిసి ఆ మందర పర్వతాన్ని పాలసముద్రము నుంచి మళ్ళీ చిలకడం ప్రారంభం చేశారు ఎందుచేత అంటే వారి యొక్క అంతిమ ప్రయోజనం ఏమి ఆ క్షీరసాగర మధనానికి అంటే అమృతం ఆవిర్భవించాలి అమృతం దొరికేంత వరకు క్షీరసాగర మధనం నడుస్తూ ఉండాలి అందుకని ఆ క్షీరసాగర మధనాన్ని ఇంకా నడిపిస్తూ వచ్చారు జరుగుతుండగా ప్రతిసారి ఉన్నటువంటి వ్యవధానము కన్నా ఈసారి ఎక్కువసేపు చిలకవలసి వచ్చింది చాలాసేపు చిలికిన తరువాత తరుణుండు దీర్ఘ దోర్దండుండు కంభుకంధరుడు పీతాంబరధారి స్రగ్వి లాలిత భూషణాలంకృతుండు అరుణాక్షుండు ఉన్నతోరస్కుడచ్చున్నతుండు నీల కుంచిత కేశ లివహుండు జలధరశ్యాముండు మృగరాజ సత్వశాలి మణికుండలుండు రత్న మంజీరుడచ్యుత నంశాంశ సంభవుండు అమలమూర్తి భూరి యాగ భాగ భోక్త ధన్వంతరి అనగా అమృతకల సహస్రుడగుచు నిఖిల వైద్య శాస్త్ర నిపుణుడు ఆయుర్వేది వేల్పు వెజ్జు కడలి వెడలి వచ్చే అందులోంచి శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క అంశ కలిగినటువంటి వాడు పీతాంబరధారి అంటే పచ్చని పట్టువస్త్రమును ధరించి ఉన్నటువంటి వాడు కొంబుకంఠుడు శంఖచక్ర కథాపద్మములను ధరించి ఉన్నటువంటి వాడు అటువంటి ఒక మహాపురుషుడు క్షీరసాగర మధనం జరుగుతుండగా ఆ పాలసముద్రంలోంచి ఆవిర్భవించాడు ఆయనని ధన్వంతరి అని పిలుస్తారు ఆయన ఆయుర్వేద శాస్త్రమునందు వైద్య శాస్త్రమునకు అంతటికీ కూడా ఆయన అధిదేవత ఆ ధన్వంతరి యొక్క అనుగ్రహము కలగడం చేత శరీరములో ఉండేటటువంటి రోగమును గుర్తించి ఆ రోగము నివారణ కావడానికి కావలసినటువంటి మందుని డాక్టర్ నిర్ణయించి ఔషధాన్ని ఇస్తారు ఆ ఔషధమునందు ధన్వంతరి యొక్క అనుగ్రహము ప్రకాశించడం చేత మనకి లోపల ఉన్నటువంటి శారీరకమైన రోగము నశిస్తుంది అందుకని ఆ అమృతత్వమును ఇవ్వగలిగినటువంటి ఆ ధన్వంతరి అని పేలు పేరు కలిగి యాగమునందు హవిస్సును అనుభవిస్తాడు ఆయన హవిస్సును భుజించేటటువంటి లక్షణం ఉన్నటువంటి ఆ ధన్వంతరి ఆవిర్భవించాడు ఆయన చేతిలో అమృత పాత్ర ఉన్నది చిత్తూరులో బాబు నర్సింగ్ హోమ్ అని ఒక నర్సింగ్ హోమ్ ఉంది చాలా పెద్ద హాస్పిటల్ ఆ హాస్పిటల్లో ధన్వంతరి ప్రతిష్ట చేశారు ఒకసారి నేను అక్కడ ఉపన్యాసాలు చెప్పడానికి వెళ్ళాను ఆ ధన్వంతరి ప్రతిష్టలో చాలా ఆశ్చర్యకరంగా చాలా అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిష్ట చేశారు వారు అందుచేత ఆ ధన్వంతరి అనబడేటటువంటి స్వరూపాన్ని అది శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క స్వరూపమే ధన్వంతరి స్వరూపం వచ్చి ఆ అమృత పాత్రని చేత పట్టుకుని వచ్చింది ఇప్పటి వరకు బాగానే ఉన్నారు క్రమశిక్షణతో పాలసముద్రాన్ని చిలుకుతున్నారు వాళ్ళు దేనికోసమని చిలుకుతున్నారో అటువంటి ఆ అమృత పాత్ర ఎదురుగుండా కనపడింది కనపడగానే అయ్యో దేవతలం దానవలం కలిపి చిలికాను దీన్ని ఇందులో దేవతలకి కూడా మనం భాగం ఇవ్వవలసి ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని రాక్షసులు మరిచిపోయారు ఆ ధన్వంతరి చేతిలో ఉన్నటువంటి అమృత పాత్రని లాక్కుని వాళ్ళందరూ కూడా నాకంటే నాకు నాకంటే నాకు నేను తాగేస్తానంటే నేను తాగేస్తానని ఒకడికన్నా ఒకడు బలవంతుడు దాన్ని పట్టుకుని లాక్కుని పరిగెత్తుకుంటూ పోతున్నాడు ఆ సముద్రపు టొడ్డున ఆ పాత్ర పట్టుకుని పరుగులు తీస్తున్నారు నేను తాగుతానంటే నేను తాగుతానంటూ క్షీరసాగర మధనాన్ని మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా గమనించాలి పోతన గారు అన్నారు ఇలా వారిలో వారు బలము కలిగినటువంటి వారు ఆ పాత్ర పట్టుకొని పరిగెడుతుండగా వారి ఎందు అమంగళకరమైన కలహంబు అతిశయిల్లే అన్నారు ఆ గొప్ప మాట చూడండి ఎంత చక్కటి మాట వేసేశారో ఐశ్వర్య భ్రష్టత్వమునకు ఇల్లు కానీ రాజ్యం కానీ నాశనం అయిపోవడానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా అండి కలహము ఏర్పడుతుంది అందుకే ఇంటి పెద్దకి ఉండవలసిన లక్షణమేమి అంటే తాను మాట్లాడినటువంటి మాట కుటుంబ సభ్యులందరి చేత ఆదరింపబడవలసినటువంటి మాట మాట్లాడగలిగిన వాడై ఉండాలి అందుకే గౌరవాన్ని పొందేటట్టుగా ప్రవర్తించాలి తప్ప లేఖి ప్రవర్తన ప్రవర్తించకూడదు 
నోరు ఉంది కదా అని కుటుంబ సభ్యులతో కానీ బంధువులతో కానీ ఆ పెద్దరికాన్ని నిలబెట్టుకోవడంలో విఫలమైపోతే అందుకే మీరు కొన్ని కొన్ని ఇళ్లల్లో చూడండి తండ్రికి గౌరవం ఉండదు తల్లికి గౌరవం ఉండదు తాతకి గౌరవం ఉండదు ఎందుకు ఉండదు ఆయన మహాపురుషుడై కూడా గౌరవం ఇవ్వని వాళ్ళు అనుకోండి అది వాళ్ళ దుష్ట సంస్కారం కానీ ఆ ఉన్నటువంటి వారు మహాపురుషుడిగా ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి మహాపురుషుడుగా అంటే నా ఉద్దేశ్యం తన మాట అనుభవంతో చెప్పిన మాట అయ్యి పది మంది ఆదరించేటట్టుగా తాను ప్రవర్తించగలగాలి అలా ఉండాలి ఆయన చెప్పే మాట అలా ప్రవర్తించడంలో వైఫల్యం వచ్చింది అనుకోండి కలహములు అతిశయిల్లుతాయి వాళ్ళల్లో వాళ్ళు అస్తమానం దెబ్బలాడుకుంటారు దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఎందుకు వస్తుందో తెలుసా అండి లూజ్ టాక్ అని మనం ఒక మాట అంటాం ఇది ఎలా ఉంటుందంటే పిల్లల ముందు ఇది మనం మాట్లాడకూడదు అని చాలా ఇళ్లల్లో ఉండదు పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఎదురుగుండా కూర్చోపెట్టుకుని ఆ ఇంటికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళతో చాలా చక్కగా మాట్లాడతారు ఆ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోగానే వెనకాతల వాళ్ళకి పేర్లు పద్దులు పెట్టి మాట్లాడతారు వెంటనే ఇది పది రోజులు ఇరవై రోజులు నెలలు సంవత్సరాలు పిల్లలు కనిపెడతారు ఇది ఆఖరికి ఏమవుతుందో తెలుసా అండి మీరు రేపు పొద్దున్న వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండగా మీ పరిస్థితి ఇదే అవుతుంది వాడికి రంధ్రాన్వేషణం అలవాటు అవుతుంది మీరు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు మీ ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చి పెడితే వారు ఆదరణీయులు అని వారి ఎందు గుణమును ప్రస్తుతి చేయడం మీరు అలవాటు చేసుకున్నారు అనుకోండి అయినా చాలా గొప్పవాడు మహానుభావుడు అని ఆ వచ్చిన వారిలో ఏదో ఒక గుణం ఉంటుంది గుణము లేని వాడు ఎవ్వడూ ఉండడు ఒకటి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఎవ్వరి మ్యాన్ ఈజ్ అన్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ బోత్ గుడ్నెస్ అండ్ బ్యాడ్నెస్ నో బడీ ఈజ్ ఎదర్ ప్యూర్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ నార్ బ్యాడ్నెస్ ఏ మనిషి అయినా పూర్తి మంచివాడు కానీ పూర్తి చెడ్డవాడు కానీ ఉండడు ఇన్ని ఉపన్యాసాలు చెప్తున్న కోటేశ్వరరావు రాశీభూతమైన మంచితనము అని మీరు అనుకుంటే మీరు ఖచ్చితంగా పొరపాటు పడుతున్నారు నేను కాను ఎందుకని నేను అరిషడ్వర్గములను గెలిచేసిన వాడిని అయితే నేను మహాపురుషుడని అయిపోయి ఈ పాటికి నేను ఎక్కడో సాధించవలసినది సాధించి ఆత్మగతుడని అయి ఉండేవాడిని కాదు కదా నేను మీలా గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవాడిని మీరు నా ఎందు గౌరవం చేత నాకు పెద్ద పేర్లు పెడతారు కానీ యథార్థమునకు నేను మీ స్థాయి వాడిని కాకపోతే కాస్త వేదిక మీద కూర్చుని నాలుగు మాటలు చెప్తున్నారు కానీ ఒకటి గుర్తించండి నా ఎందు చెడు ఉండదా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా కానీ అలాగని పూర్తి చెడ్డవాళ్ళు ఉంటాడని మీరు అనుకుంటున్నారా ఉండడు పూర్తి చాలా చెడ్డవాళ్ళ కనిపించే వాళ్ళలో కూడా ఏదో ఒక మంచి ఉంటుంది ఏదో ఒక మంచి అస్సలు మంచితనం లేదండి అన్నవాడు ఉండడు ప్రపంచంలో ఉంటుంది పెద్దలు అనిపించుకోవడంలో గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి మాట్లాడేటప్పుడు ఆ గుణమును పట్టుకోవాలి పట్టుకుని మాట్లాడాలి పెద్దరికము అన్న దానికి లక్షణం ఏమిటో తెలుసా దిద్దగలగాలి తన కింద ఉన్నవాడు పొరపాటు చేస్తే దిద్ది మంచి వైపుకి తేగలగాలి అలా నడిపించగలిగితేనే సమర్థత అది మాత్రమే పెద్దరికం అనిపించుకుంటుంది లేనిది తెచ్చుకుని మీద వేసుకుని పెద్దరికం అంటే అది ఎలా అవుతుంది నీకే లేని నడుబడి నువ్వు ఇతరులకి ఎలా చూపిస్తావు కాబట్టి ఇలాంటి వాతావరణం ఏ ఇంట్లో ప్రబలిపోతుందో ఆ ఇంట్లో కలహములు అతిశయ ఇల్లుతాయి ఎందుకంటే రంధ్రాన్వేషణం అలవాటు అవుతుంది ఎప్పుడు ఒకటి దోషాన్ని ఒకటి ఎత్తి చూపించుకుంటాడు ఈ ఎత్తి చూపించుకునే అలవాటు ఏం చేస్తుందంటే దెబ్బలాటలకి దారితీస్తుంది ఈ దెబ్బలాటలకు ఒక్కసారి కోపము మెల్లిమెల్లిగా తరుణమై అంటే మంచి ఉత్సాహవంతమైన స్థితిని పొందేసి క్రోధం అయిపోతుంది ఈ క్రోధం ఏమైపోతుందంటే చాలా ఆశ్చర్యం ఒక తల్లి కడుపున పుట్టి ఒక గదిలో కూర్చుని అందరూ కలిసి అన్నాలు తిన్నవాళ్ళు అందరూ కలిసి పడుకున్న వాళ్ళు అందరూ కలిసి ఆడుకున్న వాళ్ళు తన చెల్లిని కొడితే మా చెల్లిని ఎందుకు కొడతావు అన్నవాడు వాళ్ళ అన్నయ్యని కొడితే మా అన్నయ్యని ఎందుకు కొడతావు అన్నవాళ్ళు మీ అన్నయ్యని మేము తీసుకుపోతాం మా ఇంటికని ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చిన బంధువులు పరిహాసం ఆడితే మా అన్నయ్య నాది నేను ఇవ్వనన్నవాళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు దాటేటప్పటికి అన్నయ్య మీద చెల్లి చెల్లి మీద అన్న దెబ్బలాడుకుని అన్నింటికి చెల్లి వెళ్ళదు చెల్లింటికి అన్న వెళ్ళడు అన్నగారు తండ్రికి దద్దినం పెట్టడు తండ్రి గారు కొడుకుని చూడ్డు తల్లి కోపం కొడుకు మీద కోపం కొడుక్కి తల్లి మీద కోపం అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెళ్ళు కలిపి కోర్టుకి వెళ్ళడం కోర్టులో బోన్లో నించోవడం ఎంత హాస్యాస్పదమైన విషయం అండి ఒక తల్లి కడుపున పుట్టినటువంటి బిడ్డలు ఇలా ప్రవర్తించడానికి కారణమేమి సంస్కార లోపం ఇంతమంది ఎందు లేదు పెంపకంలో దోషం వచ్చింది నీకు చిన్నతనం నుంచి ఇంటిని నడపడం చేత కాలేదు ఎప్పుడూ పిల్లల ముందు మాట్లాడకూడనివి మాట్లాడేవు పిల్లలకి రంధ్రాన్వేషణం అలవాటు చేసావు ఈ రంధ్రాన్వేషణ బుద్ధి ఏమైపోయింది 
అరణ్యమునందు అగ్నిహోత్రం పుడుతుంది రెండు చెట్లు రాసుకొని పుట్టిన అగ్నిహోత్రం ఏం చేస్తుంది అరణ్యాన్ని తినేస్తుంది అలా నువ్వు నేర్పిన రంధ్రాన్వేషణం నీ ఇంటిని తినేస్తుంది నీ ఇంటి పరువు బజారున పడిపోతుంది రాక్షస బుద్ధి అంటే అదే కాబట్టి కలహం ఏం చేస్తుంది అమంగళమునకు దారి తీస్తుంది పోతన గారు తీర్పు చెప్పేశారంత ఒక్క మాటలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది వాళ్ళ దెబ్బలాడుకోవడం మొదలెట్టారు ఎవరు ఎవరికి అసలు అమృతం రాలేదో వాళ్ళు దెబ్బలాడుకోవాలి రే చూడరా అనవసరంగా మనం వచ్చాం పాము తో కట్టుకున్నాం మనం చిలికాం అమృతం వచ్చింది వాడు ఎత్తుకుపోతున్నాడు అలా ఎత్తుకుపోవడం ఏంట్రా మన నాయకుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఉత్తప్పుడు నాయకుడు ఏంటి వెళ్ళొద్దా యుద్ధానికి అనాలి వీళ్ళు యుద్ధం చేయలేదు వీళ్ళందరూ కలిసి కూర్చుని శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తున్నారు స్వామి నువ్వు మాకు దిక్కు నువ్వు పెద్దవాడివి మాకు వాళ్ళు చూసావా అమృత పాత్ర ఎత్తుకుపోయారు మాకు కూడా అమృతంలో భాగం రావాలి కదా తండ్రి నువ్వు అనుగ్రహించు మాకు అమృతం తాగడానికి మేము యోగ్యులం అయితే మాకు అమృతం ఇప్పించు అని వాళ్ళు ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేస్తున్నారు వీళ్ళేం చేస్తున్నారు పోనీ ఎత్తుకుపోయిన వాళ్ళు కూర్చుని అందరూ కలిసి తాగేస్తున్నారా అంటే అలా ఏం తాగట్లేదు అందులో మళ్ళీ బలవంతుడైన వాడు ఎత్తుకుపోతున్నాడు బలహీనుడైన వాడు బలవంతుడు వెంట పరిగెడుతున్నాడు ఇప్పుడు చిత్రం ఏమవుతుందో తెలుసా అండి ఒరే మనకి ఎలాగో మనం వాడికన్నా బలవంతుల ఇంకా మనకి ఇవ్వట్లేదని ఉన్న వాళ్ళలో చీలిక తెస్తాడు వాడు కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తాడంటే బుద్ధి ప్రయోగం చేస్తాడు తప్పు కదా అలాగా మనం ఒక్కళ్ళని తాగడం ఏంటి అంటే వీడికి ఎలాగో ఇవ్వడు వాడు బలవంతుడే తాగేస్తాడు కానీ వీడు మనం అంటాడు వాడిని కలుపుకొని మనం తాగడం ఏంటి వాళ్ళకే ఇవ్వాలి కదా న్యాయంగా దేవతలకు కూడాను వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నారు మనం ఏమో ఎత్తుకొచ్చేసాం తప్పు కదా ఇలాగా అంటే ఇలాంటి బలహీనులు ఓ వంద మంది తిరగబడతారు వంద మంది బలవంతులు కలిస్తే నూట ఒకటో బలం కలిగిన వాడిని దెబ్బలాడచ్చేమో అని ఓ ఆలోచన కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది వ్యక్తి స్పర్ధ ఒక సామూహిక స్పర్ధ వైపుకి దారి తీసేస్తాం కలహం ఎలా విరితలలో వేస్తుందో చూడండి కాబట్టి ఇది ఏమైపోయింది రెండు వర్గాలు అయిపోయింది రెండు వర్గాలు అయిపోయి దెబ్బలాట కలిపోయింది కొట్టుకుంటున్నారు ఇప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువుని వీళ్ళు ప్రార్థన చేశారు ఇప్పుడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఈశ్వరుడు మోహిని రూపాన్ని స్వీకరించాడు ఎందుకంటే మోహిని రూపం స్వీకరించడం మహాభారతంలో కనపడినట్టు ఒక భయంకరమైనటువంటి విశ్వరూపంతో కనపడి నేనే కాలస్వరూపుడనై భీష్మంచ ద్రోణంచ జయద్రదంచ అంటాడే నేను భీష్ముణ్ణి ద్రోణుణ్ణి అందరినీ తినేస్తున్నానని అటువంటి భయంకరమైనటువంటి కాలస్వరూపంతో కనపడి ఒక సమోహనాస్త్రం వేసి రాక్షసులు మూర్ఛపోయేటట్టు చేసేసి దేవతలకు అమృతం పంచిపెట్టి వెళ్ళిపోకూడదా మోహినీ స్వరూపాన్ని ఎందుకు తీసుకోవాలి ఇది క్షీరసాగర మధనంలో మీరు వేసుకోవలసినటువంటి ప్రశ్న ఎందుకు మోహినీ అవతారం ఇచ్చాడంటే ఆయన ఎక్కడ ఇలాంటి కలహాలు క్రోధము ఉంటాయో దాని పక్కన అక్క చెల్లెలు ఉంటుంది ఏమిటో తెలుసా అండి కామము కామము అంటే కోరికే వాడికి ఇవ్వకుండా మనం తాగేద్దామన్నదే కామము అందులోంచి మళ్ళీ నేను ఒక్కడనే తాగేస్తాను మిగిలిన వాళ్ళకి కోపము క్రోధము కామక్రోధములు పక్క పక్కన ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ దిక్కుమాలిన పని చేస్తూ కామము ధర్మము తప్పింది కామమును కామముతో పడగొడుతున్నాడు ఆయన అందుకని ఇప్పుడు ఏం చేశాడు వీళ్ళ ఎందు కామం ఉన్నది ఈ కామము ఎంత విరితలైనా వేసేస్తుంది కాబట్టి చాలా తేలిక కాబట్టి ఇలాగే పడగొట్టేయడం తేలిక వీళ్ళని కాబట్టి సులభ మార్గం దానికి పెద్ద సమోహనాస్త్రం వేయడం ఎందుకు యుద్ధం చేయడం ఎందుకు కాబట్టి ఒక స్త్రీగా మారిపోయాడు అంటే ఎంత చపల చిత్తులో ఎంత ధర్మం తప్పిన వాళ్ళు లోపల ఎంత కట్టుబడి లేని వాళ్ళు ఒక స్త్రీ అందమైంది కనపడితే కొన్ని వేల మంది ఒక ఆరదాని వెంట పరిగెత్తారనుకోండి ఇంకా దేశం ఉన్నట్ట చచ్చిపోయినట్ట జాతి బతికున్నట్ట జాతి చచ్చిపోయినట్ట అంటే కాబట్టి ఇప్పుడు రాక్షసులు దేని చేత హతమైనారు ఆ స్త్రీని మరి దేవతలు కూడా చూస్తున్నారు కదండి మరి వీళ్ళకి లేని కామపు నిక్కు వారికి ఎలా ఏర్పడింది అంటే వీళ్ళు లోపల అంత పరిశీలన చేయగలిగిన వాడు వాడు అంత పరిశీలన చేయలేని వాడు వేరొక ఆలోచన రాదు కాబట్టి వెంటనే ఆయన ఏమైపోయారు అంటే మెత్తని అడుగుల మెరుగా రుజాను అరటికం బంబులతో ఎయిన తొడలు ఘనమగు జగనంబు కడులే తనడుమును పల్లవారుణ కాంతి పాణి యుగము కడుదొడ్డ పాలిండ్లు కంపు కంఠంబును బింబాధరము చంద్ర బింబ ముఖము తెలిగన్ను గవయును అలికుంతలంబులు బాలేందు సందిభ పాలతలము అమర కుండల కేయూర హార కంకనాదు లేపార మంజీరనాదమొప్ప నల్ల నవ్వుల పద్మదలాక్షుడ సురపతుల నటగింపనాడు రూపంబు దాల్చి మోహిని రూపాన్ని స్వామి స్వీకరించారు ఎంత చిత్రమైన రూపం అంటే బాలచంద్రుడు ఎలా ఉంటాడో అటువంటి నుదురు నల్లటి కేశపాశం పిరుదుల వరకు వ్రేలాడుతున్నటువంటి జడ 
మంచి పట్టుపుట్టం సన్నటి నడుము ఎర్రటి పాదాలు పురుషుల యొక్క మనస్సుని ఎటువంటి పురుషులు కామమోహితులై స్త్రీ కనపడేటప్పటికీ వెంటనే అదుపు తప్పిపోగలగనంత బలహీనంగా మనస్సుని తయారు చేసుకున్నటువంటి వారిని పడగొట్టగలిగిన రూపమును పొందాడు ఎందుకంటే ఎవరిని పడితే వాళ్ళని అలా అనడానికి వీల్లేదు అందరూ అలాంటి వాళ్ళు అయితే దేవతలు ఎందుకు వెళ్ళలేదు కాబట్టి స్త్రీని చూడగానే అటువంటి పరవశాన్ని పొందేవాళ్ళు ఎవరో వాడే రాక్షసుడు కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు పరోక్షమైన తీర్పేది ఒక ట్రైన్లో వెళ్ళిపోతూ ఓ కిటికీ పక్కన సీట్లో ఓ ఆడపిల్ల కనపడితే నేను బీటెక్ చదువుకుంటున్నాను నేను ఎంబీబీఎస్ చదువుకుంటున్నాను లేకపోతే నేను ఎంఎస్సి చదువుకుంటున్నాను లేకపోతే నేను ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసులో జాబ్ చేస్తున్నాను అని కూడా లేకుండా తన సంస్కారము మరిచిపోయి గుటకలు వేస్తూ ఆడపిల్ల వంక చూసి మురిసిపోయే పిచ్చి వాడు ఎవడున్నాడో వాడే రాక్షసుడు తన సమస్త సంస్కారమును ఒక స్త్రీని చూస్తే మరిచిపోతావా ఏం ఆశ్చర్యం అది నిజంగా అంటే నువ్వు ఎంత బలహీనమైన సంస్కారం ఉన్నవాడివి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది మోహినిని చూస్తే వాళ్ళకి స్పృహ తప్పిపోయింది వాళ్ళు వెంటనే అమృత పాత్ర పట్టుకున్న వాళ్ళు పట్టుకుని ఇప్పుడు దీని మీద మనసు లేదు వీళ్ళకి ఇంతకన్నా తుచ్ఛ కామమునకు జారిపోయారు వాళ్ళకి వీళ్ళకి చెందవలసిన అమృత పాత్రని చేత్తో పట్టుకున్నారు ఇప్పుడు ఇది ఎలా తాగుదావురా అంటే లేదు ఇంత కలహము ఆగిపోయింది ఇంత దెబ్బలాట ఆగిపోయింది ఎక్కడి వాళ్ళక్కడే నిలబడిపోయారు ఇప్పుడు వాళ్ళ మనసులో కోరిక ఏమిటో తెలుసా అండి మనం ఎవరం ఎంత బాగా మాట్లాడి ఈమెని వశం చేసుకోగలం ఇప్పుడు శాశ్వతంగా బతికుండడం కూడా వాళ్ళకి అక్కర్లేదు ముసలితనం రాకుండా ఉండడం కూడా వాళ్ళకి అక్కర్లేదు ఈ అమృత దేవలుక్తలు పట్టుకెళ్ళిపోయిన వాళ్ళకేం బాధలేదు వాళ్ళకి ఆ స్త్రీ లొంగితే చాలు కానీ మళ్ళీ ఇప్పుడు గమ్మత్ ఏమిటో తెలుసా అండి చాలామంది ఉన్నారు రాక్షసులు కాబట్టి ఎవడికి వాడే ఆ స్త్రీని వశం చేసుకోవాలని కోరిక ఒకడి మించి ఒకడు చాలా మంచి వాళ్ళ మాట్లాడతాడు ఒకడి మించి ఒకడు చాలా గొప్పగా మాట్లాడతాడు ఎందుకు ఈ అవస్థలన్నీ ఎందుకు అలా నిన్ను నువ్వు పొగుడుకోవడం అంటే అవతల వారు ప్రీతి చెందాలని ప్రయత్నించడం అందుకే ఉచ్చైశ్రవాన్ని ఇంద్రుడకు ఇయ్యలేదు భగవానుడు ఉచ్చైశ్రవం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి అదుపు తప్పిన ఇంద్రియాలు గుర్రం అంటే ఏది చేసినా నన్ను ఎవరైనా మెచ్చుకుంటారా అని ఒక ఆపత్తనం మెచ్చుకోవడం ఎందుకు విహితం నువ్వు చెయ్యాలని చేస్తున్నావు నేను మా అబ్బాయికి ఫీజు కట్టి ఇంజనీరింగ్ ఫీజు నేను అనగా చాగంటి కోటేశ్వరరావు సన్ ఆఫ్ లేట్ చాగంటి సుందర శివరావు నా కుమారుడైన చాగంటి షణ్ముఖాంజనేయ సుందర శివచరణ్కో రెండవ సంవత్సరం బీటెక్ ఫీజు అక్షరాల ఇరవై మూడు వేల రూపాయల కష్టార్జితమును చెల్లించిన మహాత్ముడను అని ప్రకటన ఇచ్చాను అనుకోండి చూసి వెంటనే మీరు ఏమంటారు వీడు ఏంటి రా ఇంత విర్రాడు వాడి కొడుకు వాడు ఫీజు కట్టుకుంటే ఏడు పేపర్లో వేసుకున్నాడు ఏంటంటారు కదా నా కొడుక్కి నేను ఫీజు కట్టుకోవడం అది పెద్ద విశేషం అండి లేకపోతే నీవు వెళ్ళిపోయినప్పటి నుంచి నేను దుఃఖసాగరమునందు పడిపోయి ఉన్నాను అని ఒక భార్య గురించి ఒక భర్త పేపర్లో వేసుకున్నాడు అనుకోండి హౌ సిల్లీ ఇట్ ఈస్ అది పేపర్లో ఎందుకంటే మా ఆవిడ పోయిందని నేను ఏడుస్తున్నానని పేపర్లో వేస్తావా అది కూడా అక్కడ మళ్ళీ కింద పేరేసి నీ డిగ్రీయా నువ్వు ఎందులో ఉద్యోగం చేస్తున్నావో నీ పోస్టా పెళ్ళం పోయిందని ఏడవడానికి నీ క్వాలిఫికేషన్కి సంబంధం ఏమిటి అంటే అక్కడ కూడా కీర్తి కండూతి లేకపోతే తన ఫోటో ఎందుకంటే అక్కడ అంటే ఎంత పైశాచికంగా ఉంటుందో చూడండి కీర్తి కండూతి ఏడిచేవాడు ఏడవాలంటే ఏమండి నేను ఏడుస్తున్నానన్న విషయం పేపర్లో వేయండి అని డబ్బులు ఇచ్చి వేసుకున్నాడు అనుకోండి అది హాస్యాస్పదం కదా కొన్ని కొన్ని అలా ఉంటాయి చాలా గమ్మత్తుగా ఉంటాయి మీరు ఆ కోణంలో పరిశీలన చేస్తే ఇది దూర్త చేష్టితము ఇలా ఎందుకు చేయాలి అసలు అని అనిపిస్తుంది కానీ మనం చాలా క్యాజువల్గా తీసుకుంటాం కాబట్టి గొడవలేదు వాళ్ళకి కొన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ బుక్ అవుతాయి నేను ఇంతకీ ఈ మాట ఎందుకు చెప్పాను అంటే ఆ కామమునకు అర్థము లేదు అందుకని వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇప్పుడు ఎలాగైనా సరే ఆ స్త్రీని వశం చేసుకోవాలి కాబట్టి వీళ్ళందరూ వచ్చి ఎంత గమ్మత్తైన మాట అడిగారో చూడండి ఆవిడెవరో వీళ్ళకి తెలియదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో వీళ్ళకి తెలియదు అసలు ఈ పాత్రలో ఉన్నది ఏమిటో ఆవిడికి తెలుసో తెలియదో వీళ్ళకి తెలియదు వీళ్ళు ఎంత కష్టపడితే అది వచ్చిందో ఆవిడికి చెప్పరు వీళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి ఒప్పుకునే మాట ఏమిటో తెలుసా అండి మొదటి వాడు వెళ్ళి అమ్మా నువ్వు ఈ అమృతం చేత్తో మా అందరికీ పంచు అన్నాడు అనుకోండి ఏమిట్రా ఆవిడ ఏమన్నా సాధు పురుషుడా తపస్వ ఎవరా అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి ఇవ్వడం ఏమిటి తీర్థం 
ఒక తీర్థం ఇవ్వడానికి ఒక యోగ్యత ఉంటుంది కదా ఆయన ఒక భక్తుడు ఏదో అయ్యి ఉండాలి మనకి అర్చక స్వామి తీర్థం ఇస్తారు కదా అలా ఏదో ఈశ్వర సంబంధం ఏదో ఉండాలి కదా అమృతం ఇవ్వడానికి ఆమె యోగ్యత అయోగ్యత లేమిటి ఎందుకు ఇస్తున్నావు అమృత పాత్ర అని ఎవడు అనడు ఎందుకో తెలిసి అండి అలా అంటే ఆ అమ్మాయి వీడి వంక సంతోషంగా చూడదేమో అందరూ ఇచ్చారు వీడు ఒక్కడు మాత్రం చూడు నన్ను నిందించాడని చూడదేమో అని ఎవడో మాట్లాడతావు ఇది రాక్షస బుద్ధి అంటే ఎంత గొప్పగా ఆవిష్కరిస్తారో చూడండి కానీ శ్రీ మహావిష్ణువు దీన్ని అదునుగా తీసుకుని పంచాడు అనుకోండి ఆయన ఆయన సత్యపు తప్పిన వాడు అవుతాడు అందుకని ఆయన ఎంత గమ్మత్తుగా మాట్లాడతారో చూడండి పైకి కేవల శరీరము చేత మోహపెట్టాడు రాక్షసుల్ని వాక్కు చేత సత్యము చెప్తాడు ఆయన అంటున్నాడు సుందరుల పురుషులగని పొందెడు నా ఎందు నిజము పుట్టున్ మీకు బృందార కరిపులారా చందరు కామినుల విశ్వసింపరు పెద్దల్ అయ్యయ్యో ఒక ఆడదాన్ని చూసేటప్పటికి మీరందరూ ఇంత విర్రికిపోయి నాకు పట్టుకొచ్చి మేమందరం కూర్చుంటాం నూపంచు నూపంచు నూపంచని నాకు పెద్ద పెట్టేస్తున్నారు శాస్త్రంలో ఎప్పుడూ కూడా లోపల కామ వ్యామోహములు పెట్టుకుని ఒక స్త్రీకి పెద్ద పీట వేయడం అన్నది మంచి పద్ధతి కాదు మీరేమిటి నాకు ఇదేదో పాత్ర పట్టుకొచ్చి నూపంచు నూపంచు అంటున్నారు అసలు ఏ ఉంది నన్ను ఎందుకు పెంచమంటున్నారు కానీ మిమ్మల్ని చూస్తే నాకు మాత్రం ఒక మాట చెప్పాలనిపిస్తోంది మీకు అర్థమైతే బాగుపడతారు అర్థం అవ్వకపోతే పాడైపోతారు అయినా చెప్పాలి నా ధర్మం కాబట్టి ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాను అందుకుని చెప్తున్నాను వినండి అన్నాడు అని పలుకులు మధురసధారలు తలపులు నానా ప్రకార దావానలముల్ చెలుములు సాలవ్రకములు చెలువుల నమ్ముటలు వేద సిద్ధాంతములే తన ధర్మ పత్ని ఎందు అనురాగం ఉండడం ఎప్పుడూ దోషం కాదు కానీ కనబడిన ప్రతి స్త్రీ ఎందు అర్థము లేనటువంటి ఒక భావన పెంచుకోవడం ఎంత ప్రమాదకరం అంటే పలుకులు మధురసధారలు మీరు ఎలా నన్ను వశం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారో ఒక స్త్రీ కూడా అలాగే మోసగత్తెగా వచ్చి ఉంటే మరి అలాగేగా వచ్చారు ఇప్పుడు మోహిని రూపం అలా వచ్చి ఉంటే మీరు చాలా ఇందులో ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్ ఒక డాక్టరిన్ ప్రతిపాదిస్తున్నారు ఆయన నన్ను మోసం చేశాడండి ఆయన అంటారు తప్ప మాట ఆయన మోసం చేయలేదు నువ్వు మోసబడ్డావు కారణం ఏంటో తెలుసా అండి నీ పక్క వాడు ఎందుకు మోసపోలేదు నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను చిన్నతనంలో నేను ఒకసారి రేషన్ షాప్కి క్యూలో నించున్నాను పంచదార కోసం నించుంటే నాతో పాటుగా నా స్నేహితులు ఇంకొక ముగ్గురు నలుగురు వచ్చి క్యూలో నించున్నారు ఏదో రేషన్కి వెళ్దాం అంటే నలుగురు పిల్లలను కలిసి వెళ్ళేవాళ్ళం సరదాగాను నించుంటే అందరం చేతిలో వంద రూపాయల కాగితాలు పుచ్చుకున్నాం పుచ్చుకుంటే ఒక ఆయన వచ్చి అన్నాడు అదేంటి నీ చేతిలో వంద రూపాయల నోటు అలా ఉంది కొత్త రకం నోట్లు వచ్చాయా ఏది అన్నాడు అంటే వాడు అన్నాడు అదేంటి చూసి ఏం కొత్తది కాదు నేను ఇవ్వను అన్నాడు రెండో వాడిని ఏది బాబు నీది ఇయ్యమ్మా ఒకసారి అన్నాడు నేను ఇవ్వను అన్నాడు మూడో వాడిని నేను నా దగ్గరికి వచ్చి అన్నాడు ఏదో బాబు ఒకసారి చూసిస్తానంటే అలాగే పెద్దదో అంత గొప్పగా పట్టుకుంటున్నారు కొత్త నోట్ ఏమో చూద్దాం కొత్త ప్రింట్ వచ్చిందేమో అని అనుకున్నాను బాబు నువ్వు ఇయ్యమ్మా ఒకసారి అన్నాడు నేను వంద రూపాయలకి అయితే ఇచ్చాను వాడు వెంటనే అది విప్పి ఇలా చూసి ఆహా కొత్త నోటే అప్పుడు పరికి తెలిపాడు అంతే నేను ఏంటి ఇలా వెళ్ళిపోతున్నాడు అని ఆలోచించే లోపల వాడు వెళ్ళిపోయాడు ఇంటికి వచ్చి అమ్మ వంద రూపాయలు పోయిందన్నాను చావు కొడిచారు సరే కదా ఇంట్లో చిన్నతనంలో కొడతారు వెంటనే కొట్టాడు అప్పుడు నేను వెంటనే ఒక తర్కం చేసుకున్నాను మనసులో వాళ్ళిద్దరూ వంద రూపాయలు ఇవ్వలేదు కాబట్టి వాడు తర్వాత మోసం చేశాడు మా అబ్బాయిని ఎవడో మోసం చేసి వంద రూపాయలు పట్టుకుపోయాను వాడు మోసం చేసే ప్రయత్నం చేశాడు నేను మోసపోయాను కారణం ఏంటంటే నేను నమ్మాను వంచకుణ్ణి ఇద్దరు నమ్మలేదు వంద రూపాయల కొత్త ప్రింటా మీ దగ్గర ఉన్న ప్రింట్ చూపించండి అని అడిగి ఉండుంటే నేను మోసపోయకుండా ఉండుండేవాడినేమో కానీ నేను అలా అనలేదు కదా కాబట్టి మోసపోగలిగిన బలహీనత నీ దగ్గర ఉంటే మోసపుచ్చగలిగిన వాడు సఫలీకృతుడు అవుతాడు కదా అంటే ఇక్కడ నీ ఎందు దారుఢ్యం లేదు ఎంత చకచక్యంగా మాట్లాడుతున్నారో చూడండి ఇది విష్ణుమాయ అంటే ఆయన అలా మాట్లాడతారు ఆయన అందుకని ఆయన అన్నారు పలుకులు మధుర సధారలు రేపు పొద్దున్న క్షీరసాగర మధనంలో శ్రీ మహావిష్ణువు చాలా అందంగా మాట్లాడారు మమ్మల్ని మోసం చేసేసారు అనద్దు ఆడదాన్ని అందగత్యని నేను మాట్లాడితే ఏది మాట్లాడినా మీకు అందంగానే కనపడుతుంది తలపులు నానా ప్రకార దావానలముల్ ఇంకొకటి కూడా చెప్తున్నాను అసలు ఎందుకు వచ్చిందో అని నన్ను అనద్దు రేపు పొద్దున్న అసలు రావాలని కానీ నిలబడాలని కానీ మీరింత మంది నన్ను ఇలా చూస్తున్నా నేను మీతో మాట్లాడడానికి తలంపు కానీ కలిగిందంటే అది మిమ్మల్ని కాల్చే కార్చిచ్చవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి నా తప్పేం ఉండదు ఎంత ఆయన నిజంగా మాట్లాడేస్తున్నారో చూడండి వాళ్ళ తలకెక్కదు 
ఎందుకని వాళ్ళు మోసపోవడానికి సిద్ధపడ్డారు ఎందుకని కామ మునకు వశులు బలహీనమైన మనస్సు ఉన్నవాడు కాబట్టి వాడు రాక్షస ప్రవృత్తి ఎందున్నాడు మొత్తం మోసపోతారు అందరూ కలిసి పడిపోతారంతే అందరూ కలిసి మోసం చేద్దాం అనుకుని అందరూ కలిసి మోసపోతారు ఈశ్వరుడు చూసి చూసి నీ బలహీన చేత నిన్ను కొట్టగలడు నువ్వు లోకాన్ని మోసం చేద్దాం అనుకుంటే చెలుములు సాలావృకములు ఇటువంటి స్త్రీని పైకి చూసి కేవల సౌందర్యమును చూసి ఆల్ దట్ లిటర్స్ ఈజ్ నాట్ గోల్డ్ కేవల సౌందర్యమును చూసి మోహించడం అనేటటువంటి బలహీనమైన ప్రవృత్తి తోడేలుతో స్నేహము చేయుట చెలవల నమ్ముటలు వేద సిద్ధాంతములే అసలు ఏ పరిచయం లేనటువంటి ఒక ఆడదాని దగ్గరికి వెళ్ళి ఆవిడ చెప్పిన మాటలు వెంటనే నమ్మేయడం అసలు ఇంకా నీ చెప్పిందేమీ లేదు మీరు నమ్మేసి నాకు పెద్ద రికం ఇచ్చేసి నా చేతిలో అమృత పాత్ర పెట్టేస్తున్నారే ఎక్కడి నుంచి వచ్చావని కూడా నన్ను అడగలేదే నేను ఇది పట్టుకుని అంతర్ధానం అయిపోతాయి మీ బ్రతుకులు ఏమైపోతాయి ఇంత కష్టపడ్డారు ఆవిడ పాఠం చెప్తోంది నిజంగా రాక్షసులు గ్రహించారు అనుకోండి పాఠం విని అమ్మా నువ్వు యథార్థం మాట్లాడావు తల్లి మేము ఈ పని చేసి ఉండి ఉండకుండా ఉండాల్సింది అని ఆవిడ కాళ్ళ మీద పడి వెంటనే వాళ్ళ మనసు మార్చుకున్నారు అనుకోండి క్షీరసాగర మదనం కదా వేరొకలా ఉంటుంది ఈశ్వరుడి ఎందు దోషమా చాలామంది క్షీరసాగర మదనంలో అంటారంటే ఈశ్వరుడు మోసం చేసి రాక్షసులకి పెట్టలేదు కాదు వాళ్ళు మోసపోయారు మరి రాహువుకి ఎందుకు పోశారండి రాహు వచ్చి కూర్చుంటే తెలుసు శ్రీ మహావిష్ణువుకి రాక్షసులు కూర్చున్నాడని తెలిసి కూడా పోశారు ఎందుకు పోశారు మీకు చెప్తాను ధర్మం కసేపాగి అందుచేత ఈ మాటలు చెప్పారు చెప్తే వాళ్ళు అన్నారు అలా కాదు ఇందులో ఎవరికి వాళ్ళకి బలహీనత ఏమిటి పోతన గారు బట్ట బయలు చేసి చెప్పారు ఇందులో ఇప్పుడు ఎవడైనా ఒకడు కొద్దిగా నిజమే ఆ అమ్మాయి ఎవరయా ఆ అమ్మాయికి ఇవ్వడం అమృత పాత్ర బుద్ధుందా లేదా ఏ మళ్ళా పెద్దవాడు లేడా వాడికి ఇవ్వండి అన్నాడు అనుకోండి వాణ్ణి ప్రసన్నంగా చూడదేమో మిగిలిన వాళ్ళనే ప్రసన్నంగా చూస్తుందేమో తను దూరం అయిపోతానేమో అని అబ్బాయి ఎవరు అలా ఎందుకు చేస్తారంటే బాబు మిమ్మల్ని చూస్తే తెలియట్లేదు మీ అంత మంచివారు లేరంటాడు అని నువ్వే పంచాలి నువ్వే పంచాలన్నారు అందుకేగా నేను వచ్చింది కూడా మోసపోతే నేనేం చేస్తా సరే ఇవ్వండి అది పుచ్చుకుంది పుచ్చుకుని అమృతం కదయ్యా అలా ఎలా తాగుతారు స్నానం చేసి చక్కగా ఆచమనం చేసి రాక్షసులందరూ ఇలా కూర్చోండి దేవతలందరూ ఇలా కూర్చోండి పోషిస్తానండి అంటే వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే అలా ఎందుకు కూర్చోవాలి తాగేవాడు తినేవాడు కలిసే కూర్చోవచ్చు కదా అని ఎవడూ అడగలేదండి అది విచిత్రం అదేమిటంటే అమ్మ నువ్వు పోయడానికి విడిగా ఎందుకమ్మ కూర్చోవడం పొడుగు వాళ్ళందరూ క్లాసులో వెనక్కి కూర్చోండి పొట్టి వాళ్ళందరూ ముందుకు కూర్చోండి అని ఒక టీచర్ అన్నాడు అనుకోండి అందులో ఒక శాంక్టిటీ ఒక పవిత్రత ఉన్నది ఎందుకని పొడుగు వాళ్ళు ముందు కూర్చుంటే పొట్టి వాళ్ళకి కనపడదు కనుక తప్ప అన్నం పెట్టేటప్పుడు మంచినీళ్లు పోసేటప్పుడు ఒకరి యొక్క శరీరమును పోషించడానికి అనువైనది పెట్టేటప్పుడు అన్ని పదార్థములు లోపల ఉన్న ఈశ్వరుణ్ణే తృప్తిపరుస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఏ కారణం చేత వేరు చేయగలవు చీమ తింటే లోపల ఈశ్వరుడే తింటున్నాడు కుక్క తింటే ఈశ్వరుడు తింటున్నాడు రామకృష్ణ పరమహంస ఈ ఒక శిష్యుడు ఉండేవాడు ఆయన ఒకసారి ఒక ఇంటి వాళ్ళు విసిరినటువంటి విస్తరాకులు కుక్కలన్నీ కూర్చుని తింటున్నాయి ఈయన కూడా మధ్యలో కూర్చుని అందులో ఉన్నది తింటున్నాడు తింటుంటే ఒక శిష్యుడు వచ్చి అన్నాడు అది ఏంటండి అలా చేశారు తప్పు కదా కుక్కలతో కలిసి తినడమా అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు నాకు అలా అనిపించలేదు నాకు బ్రహ్మము బ్రహ్మముతో కలిసి బ్రహ్మమును తినుచున్నది అన్నాడు ఎంత గొప్ప మాట చూడండి తింటున్నది బ్రహ్మం అహం వైశ్వాన రోభుత్వ ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత ఈ లోపల అగ్నిహోత్ర ఉండి అది తింటోంది ఆకలి వేసిన కుక్క తింటున్నప్పుడు లోపల వైశ్వానరుడు తింటున్నాడు ఆకలి వేసిన పిల్లి తాగుతున్నప్పుడు వైశ్వానరుడు తాగుతున్నాడు ఒక పిల్లి ఆకలితో మ్యావ్ 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 అన్న అది వెళ్ళి తిరిగి మీ ఇంటికి వచ్చి అక్కడ ఉన్న చిన్న గిన్నెలో పాలు పిల్లి తాగుతోంది అనుకోండి నేనంటాను ఈశ్వరుడు యజ్ఞభాగమును స్వీకరించాడు ఆ రోజు మీరు యజ్ఞము చేసి సోమయాజీ అయ్యారు మీరు ఆ రోజున నా పేరు కోటేశ్వర సోమయాజీ అని నేను చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకనంటే ఈశ్వరుడు వచ్చి తాగాడు నేను అలా చూడగలిగితే నాకు పిల్లే కనపడింది అనుకోండి దాన్ని ఒక్క దెబ్బ కొట్టాను అనుకోండి ఏడుస్తూ వెళ్ళిపోతుంది కానీ అజ్ఞానం ఉన్నటువంటి పిల్లిలో కూడా ఆకలిగా ఉండి పాలు తాగుతున్నవాడెవరు ఈశ్వరుడే అందుకని సర్వత్ర సమదర్శయ అంతటా సమదర్శనం చేస్తాడు పండితుడు 
భేదం చూస్తాడు అజ్ఞాని కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతోంది కూర్చునేటప్పుడు రాక్షసులు ఇచ్చి కూర్చోండి దేవతలు ఇటు కూర్చోండి నా పలుకులు మోసపుచ్చేవిగా ఉంటాయి నా తలపులు దావానలంగా ఉంటాయి జాగ్రత్త అని చెప్పారు ఆయన విన్నారా వీళ్ళు అడిగిన వాడు లేడు రాక్షసులు అందరూ ఇటు కూర్చున్నారు దేవతలు అందరూ ఇటు కూర్చున్నారు ఆవిడ ఏం చేసిందో తెలిసా అండి నేను సభాముఖంగా ఈ మాట చెప్పకపోతే క్షీరసాగరమధనాన్ని నేను పూర్తిగా చెప్పిన వాడను కాను అందుకని నేను చెప్తున్నాను కానీ చెప్పేటప్పుడు నా మనస్సు పరమ పవిత్రమైనటువంటి స్థానంతో స్థితితో చెప్తోంది అది మీరు గమనించండి దేవతలు ఇటు రాక్షసులు ఇటు కూర్చున్నారనుకోండి ఒకరికొకరు అభిముఖంగా ఉంటారు కదా ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు స్నానం చేసి వచ్చారు వీళ్ళు స్నానం చేసి వచ్చారు వీళ్ళు ఆచమనం చేశారు వీళ్ళు ఆచమనం చేశారు కూర్చున్నారు నేనే మోహిని అనుకోండి కాసేపు నేను దేవతల వైపుకి తిరిగి పోస్తున్నాను అనుకోండి నా శరీరము వెనక భాగం పృష్టభాగం కదా రాక్షసులకు కనపడుతుంది ఇటువైపు ఇద్దరికి పోసి ఆవిడ ఏం చేశారో తెలుసా అండి ఇటు తిరిగి నేను ఇంకంతకన్నా వాక్కు వాళ్ళేని మీరు భాగవతం చదువుకోండి శరీరములో ఉన్నటువంటి అవయవములు కొంచెము ప్రకటముగా కనపడేటట్టు రాక్షసుల వైపు నిలబడేది వాళ్ళు దానికి చాలా తృప్తి పడిపోయేవారు ఆవిడ పమిట సర్దుకుని ఇటు తిరిగి వీళ్ళకి అమృతం పోసేది మళ్ళీ అటు తిరిగేది వీళ్లలో ఎవ్వడూ ఎందుకు మాట్లాడలేదంటే వీళ్ళకి అమృతం మీద దృష్టి లేదు ఆవిడ అంగాంగముల ఎందు దృష్టి ఉంది ఇదే పతనానికి కారణం పురుషుడు ఎందుకు పతనం అవుతాడు అంటే అమృతాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నాడు తన మరణమును తాను కొని తీర్చుకుంటున్నాడు ఆవిడ చేసిన ఒకే ఒక పని ఇదే వాడి కొన్న కామ బలహీనత చేత మొత్తము జాతిని గెలిచినది అప్పటికీ ఇప్పటికీ అంతే లోకం అంతా నశించిపోతోంది ఎందుకు నశించిపోతుంది కామమునకు నువ్వు ఆ బలహీనత పెంచేసుకుంటున్నావు కనుక నువ్వు ఈ మనస్సు భావన అంతేనండి మార్పు వెంటనే నువ్వు పార్వతీదేవిని చూసావనుకో పాదములు ఒక్కటే చూస్తావు చాలు మా అమ్మ పాదములు అన్న భావనతో నువ్వు చూస్తే అంతే నువ్వు పరిశుద్ధుడు అయిపోయి అమృతం వచ్చేస్తుంది నీ చేతులకి నువ్వు దేవత అయిపోతావు అంతే ఈ భావన ఎందు తేడా దేవతలకి ఇది అక్కర్లేదు ఈ బాహ్యమైన శరీరమునందు వారికి కోరిక లేదు వారికి అమృతపానము చెయ్యాలని కోరిక వాళ్ళ వైపు పవిత్రంగా కనపడుతుంది వీళ్ళ వైపు మోహజనకముగా కనపడుతుంది ఇలా పోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతోంది ఎవడికి వాడికే ఓ కోరిక ఉంది ఉదయం ఇలా పోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతోంది నిన్ను రూపులు ఇచ్చేటప్పుడు చూడండి గోపాలకృష్ణ గారు అక్కడి నుంచి వెనక వైపు కూడా ఇవ్వండి అన్నారు ముందు వాళ్ళకి అందిపోతాయేమో అని అంటే నిర్వహించేవాడి తాపత్రయం అలా ఉంటుంది అందరికీ అందాలని అందుకు నా మాట ఆయన అనగలిగారు అంటే ఆయన ఎందు అందరికీ అందాలన్న పూజ్య భావన ఉన్నది ఆయన దేవత అయి నిలబడ్డాడు కాబట్టి కానీ కామన పెరిగిపోయింది అనుకోండి ఒరే అటువైపే పోస్తోంది కానీ ఇటువైపు ఒకడికి పోయట్లేదు ఈ దేవతల చివరి వరకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత లొల్లి అని తిప్పేస్తే ఏం చేస్తాం అని కడుపులో ఉంది కానీ ఈ మాట అంటే నా వంక ప్రసన్నంగా చూడదేమో అని భయం ఎవడికి వాడికి అందుకని వాడు మాట్లాడు ఇదే చెప్పారు పోతాను కదా కాబట్టి ఏం చేశారు వీళ్ళు అడగరు ఆవిడ దేవతలకు పోసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోతుంటే రాహు అన్నవాడు ఒక్కడు చూశాడు రాక్షసుడు చూసి ఆ ఈ విడమన్ని మోసం చేస్తోంది కాబట్టి మనం ఏం చెయ్యాలి దేవతల్లోకి వెళ్ళి కూర్చోవడమే కాబట్టి ఏం చేద్దాం ఇటువైపు కూర్చున్నంతసేపు మనకు అమృతం దక్కదు కాబట్టి మనం ఎటు కూర్చోవాలి అటు కూర్చోవాలి నువ్వు ఎటు కూర్చుంటావు అన్నది నీ మనస్సును బట్టి ఉంటుంది కాయిన్కి నాణ్యానికి రెండు వైపులా ఉన్నట్టే నువ్వు దేవతగా కూర్చుంటే అమృతం పోస్తుంది నువ్వు రాక్షసుడిగా కూర్చుంటే మృత్యు వస్తుంది కాబట్టి ఏమైంది ఆయన వెళ్ళి అటు కూర్చున్నాడు కానీ ప్రవృత్తి చేత రాక్షస ప్రవృత్తి దేవతలలో కూర్చున్నాడు కూర్చుంటే చాలా గమ్మత్తైన విషయం జరిగింది ఈవిడ ఇటు పోస్తోంది ఇటు తిరుగుతోంది ఇటు పోస్తోంది ఇటు తిరుగుతోంది వీడు మోహిస్తున్నాడు వాడు అమృతం పొందుతున్నాడు ఈవిడ రాహు దగ్గరికి వచ్చింది వచ్చేటప్పటికి ఆవిడికి ఈ పక్కన కూర్చున్న వాళ్ళిద్దరు రాహువుకి ఇటు సూర్యచంద్రుడు కూర్చున్నారు వాళ్ళిద్దరికీ అమృతం పోస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు అన్నారు వాడికి పొయ్య కోడ రాక్షసుడు అని చెప్పారు ఇలా అనగానే సూర్యుడు అన్నాడు చంద్రుడు ఉన్నాడు సూర్యుడికి పోసిన తర్వాత చంద్రుడు దగ్గరికి వెళ్ళింది చంద్రుడికి పోయిగానే ఆయన అన్నాడు అన్నాడు వాడు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాడు అన్నాడు కనిపెట్టాడు శ్రీమన్నారాయణుడు రాహు వచ్చి కూర్చున్నాడు ఇక్కడని ఎంత గమ్మత్తుగా ఉంటుందో చూడండి ధర్మం అమరవ్రాతములో ఉన్న దృక్షి దివిజుండై రాహు పీయూష పానము సేయంగని 
చంద్రభాస్కరులు సన్నల్సేయ నారాయణుండ అమరారాతి శిరంబు చక్రహతి దుర్మాడెన్ సుధాసిక్తమై అమరత్వంబును చెంద మూర్ధము తదన్యాంగంబు నెలంపడం అమృతం పొయ్యవలసి వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఆయన మోహింప చేయాలంటే ఓ మాట నచ్చు అది ఏమిటో ఇటు కూర్చున్నావు అటు కూర్చో అందనుకోండి ఇప్పుడు రాహు ఏం చేయాలి రాక్షసులందరూ ఈవిడిని సపోర్ట్ చేస్తారు కదా ఈవిడి దగ్గర ప్రసన్నత కావాలి అవునవును మావాడే అటు కూర్చున్నాడు అంటే వేరే పెట్టొచ్చాయి అంటారు ఆవిడ దగ్గర మెహర్బానీ కోసం కానీ ఎంత ధర్మం పాటించారో తెలుసా అండి భోజనం చేసేటప్పుడు కానీ మనం ఏదైనా పానీయం తీసుకునేటప్పుడు కానీ మీ ఇష్టాయిష్టములను చూడరాదు ఒక పంక్తి మీ ఇంట్లో జరుగుతోంది అనుకోండి ఎంత గొప్ప అతిథి కానివ్వండి మీకు ఎంత కావలసిన వాడు కానివ్వండి అయ్యా నేను కొంచెం తొందరగా వెళ్ళిపోవాలండి భోజనం చేసి నా ట్రైన్ టైం అయిపోతుంది నాకు ఎక్కడో అక్కడ పెట్టించేద్దరు అన్నాడు అనుకోండి పొరపాటున కూడా ఒకరి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మీరు నెక్స్ట్ పంక్తిలో తిందురు కానీ కొంచెం ఆయన వెళ్ళిపోవాలట ఆయన్ని కూర్చోనివ్వండి అని అనరాదు ఇందువల్ల రాక్షసుడైనా అమృతం పోసాడు తప్ప పంక్తి మించి లేపకూడదు అది పరమ దోషం అన్నింటికన్నా మహాపాపమేమి పంక్తిలో కూర్చున్న వాళ్ళని ఏ భేదము చెప్పి కూడా ఎంత బలవత్తరమైన కారణము మీరు చెప్పి కూడా పంక్తి ఎందు ఒకసారి కూర్చుంటే వారికి నేను పొయ్యనని కానీ తినకూడదని కానీ నేను వడ్డించనని కానీ మీరు అనడానికి వీల్లేదు ఈశ్వర స్వరూపం అంతే మీరు పొయ్యవలసిందే మీరు పెట్టవలసిందే తప్ప భేదమును చూడడము శాస్త్రమునందు మహాదోషము కాబట్టి రాహువే అని తెలుసు శ్రీమన్నారాయణుడికి పోషిశాడు అంతే అమృతం ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు తాగాడు తాగగానే అది ఏమైంది కిందకి దిగింది అనుకోండి రాక్షస శరీరం అమృతత్వాన్ని పొందేస్తుంది వాడు చాలా అల్లరి చేస్తాడు ఆ ప్రవృత్తి రాక్షస ప్రవృత్తి అది మంచి ప్రవృత్తి కాదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఉండడానికి వీల్లేదు వెంటనే సుదర్శనం ప్రయోగించాడు వాడు ఇలా అమృతం పొయ్యగానే ఇలా నోట్లో పోసుకుని గుటక్కమన్నాడు ఇంకా ఇక్కడ వరకు వెళ్ళింది సుదర్శనం వేసి కుత్తు కోసాడు కోసేస్తే ఈ క్రిందికి అమృతం వెళ్ళలేదు అందుకని ఇదేమైపోయింది తదన్యాంగంబు నెలంపడం ఇది చచ్చిపోలేదు బతికుండిపోయింది ఇదేమైపోయింది మృత్యువుని పొంది సుదర్శన చక్రధార ధారల చేత కింద పడిపోయింది ఏకకాలమునందు ధర్మాధర్మములను ఆవిష్కరించాడు పంక్తి ఎందు పొయ్యడం ధర్మం రాక్షసుడు బ్రతికుంటే ప్రమాదం తెస్తాడు కాబట్టి నిర్జించడం ధర్మం కానీ ఈ లోగా వాడు తాగాడు కంఠం వరకు ఉండిపోయింది కాబట్టి ఈ పైభాగం మృత్యువు లేదు ఏమండి ఏమో వాడు రాక్షసుడు అవుతాడని ఎలా తెలుసు శ్రీ మహావిష్ణుకి అలా ఎలా కొట్టేశారు సుదర్శనం పెట్టి అని మీరు అడగచ్చు ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు పక్కన సైగ చేశారని సూర్యచంద్రుడిని గ్రహణ రూపంలో పట్టుకుంటాడు రాక్షస ప్రవృత్తే కాదా కాబట్టి అది పాపగ్రహమే రాక్షస గ్రహమే చూశారా బ్రహ్మగారు ఏం చేశారో తెలుసా అండి అమృతత్వాన్ని పొందాడు శిరస్సు అమృతం తాగిందని ఎక్కడికక్కడ ధర్మం తప్పరు దేవతలు తెలిసి తెలియని వాళ్ళు వెర్రి వెర్రి కథలు చెప్తారు క్షీరసాగరమ ధనం మీరు ధర్మం నేర్చుకోవడానికి మృత్యువు లేని శరీరముతో ఉంది కాబట్టి శిరస్సు నవగ్రహాల్లో ఒక గ్రహస్థానం ఇచ్చి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ గారు అంతరిక్షమునందు నిక్షేపించాడు నీకు గ్రహముగా స్థితినిచ్చాడు కానీ రాక్షస ప్రవృత్తితో అది నడిస్తే ఎవరు మాత్రం ఏం చేయగలరు ఒక బుధుడు ఎలా ప్రవర్తించాడో శుక్రుడు ఎలా ప్రవర్తించాడో రాహువు కూడా అలా ప్రవర్తించవచ్చు కదా అందుచేత ఆ గ్రహము అలా ఉండిపోయింది రాహు గ్రహమై ఆనాడు కనుసైగ చేసినందుకు గాను సూర్యచంద్రుల్ని ఇప్పటికీ గ్రహణ రూపంలో పట్టుకుంటూ ఉంటాడు సుమా అని మనకి ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఆవిష్కరించి తదనంతరమునందు వరుసగా దేవతలకి అమృతం పోసేసి అటువైపు చివరికి ఇటువైపుకి రాక్షసుల వైపుకి తిరిగి కుండ తిప్పి చూపించి అన్నాడు ఆయన ఏమి మాట్లాడలేదు తను మాట్లాడవలసింది మాట్లాడేశాడు ఆశ్చర్యం ఏమిటో తెలుసా అండి ఒక్కడు మోహిని అడగలేదు మరి వాళ్ళందరికీ ఎందుకు పోసావు ఒకటి కట్టు ఒకటికి ఇటు పోయొచ్చు కదా నువ్వు అని అప్పుడు అడిగినా సరే ఆవిడ ప్రసన్నంగా చూడదేమో అని బెంగ వీళ్ళకి అమృతం పోయింది రా అని బాధలేదు ఆవిడ ఇంకా చూడదేమో అని బెంగ వీళ్ళకి అందుకని వాళ్ళు దేవతలతో యుద్ధం మొదలెట్టారు ఒరే వాళ్ళు అమృతం తాగిశారు ఇంకా వాళ్ళతో యుద్ధం ఎందుకు వాళ్ళు చచ్చిపోతారా వాళ్ళు చావరు కాబట్టి మనమే చచ్చిపోతాం ఇంగిత జ్ఞానం ఉందా కామాద్భవతి సమ్మోహ సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి ఎలా నశించిపోతున్నారో చూడండి ఇదే చెప్పేశాడు గీతాచార్యుడు కాబట్టి ఏమైంది దేవతలతో యుద్ధం చేశారు మోహినీ స్వరూపం ఏమైంది అంతర్థానం అయితే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందని కానీ అడిగిన వాళ్ళు లేడు 
ఎంత చిత్రంగా ఉంటుందో చూడండి ఇది క్షీరసాగర మధనమయ్యా దేవతలు అమృతం పొందారు సరే ఇద్దరు కొట్టుకోవడానికి ఏముంది కొట్టుకున్నారు చాలా రోజులు యుద్ధం జరిగింది అందులో నముచి అని ఒకడు బయలుదేరాడు వాడు దేవేంద్రుడితో బ్రహ్మాండమైన యుద్ధం చేస్తున్నాడు చేస్తుంటే దేవేంద్రుడు వాడి పరాక్రమం చూసి ఆశ్చర్యపోయి వీడు ఎలా చనిపోతాడు అని అడిగాడు అడిగితే తడిలేని పొడిలేని వస్తువుతో చచ్చిపోతానని వాడు వరం అడిగారయ్యా అందుకని తడి పొడి కాని వస్తువుతో కొట్టన్నారు తడి పొడి కాని వస్తువు ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉంటుందండి ఇదే రాక్షస బుద్ధి అంటే వాడు అన్నీ అలాంటి మనత పేచి వరాలే అడుగుతారు వాళ్ళు ఉంటే తడిగా అన్నా ఉంటుంది లేకపోతే పొడిగా అన్నా ఉంటుంది తడిగాను లేకుండా పొడిగాను లేకుండా ఉంటుందా ప్రపంచంలో ఏదైనా కానీ ఎంత మృత్యు రాకుండా చూసుకుందాం అనుకున్నా వచ్చి తీరుతుంది ఏదో ఓ రూపంలో ఎవ్వరీ లా హ్యాజ్ ఇట్స్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్ కాబట్టి ఏమవుతుంది ఈశ్వరుడు దారి వెతికేస్తాడంతే కాబట్టి ఏది అన్నిటికన్నా శ్రేయస్కరమో సత్యం ఒప్పేసుకుంటే గొడవ ఎక్కడ ఉంది ఇది వెళ్ళిపోతుంది ఇది నేను కాదు ఇది వెళ్ళిపోతుంది లోపల ఉన్నది నేను అది ఎప్పుడు వెళ్ళదు అన్నారు అనుకోండి ఎంత హాయ్ సత్యాన్ని పట్టుకోవచ్చు అసత్యాన్ని పట్టుకుని ఎంతకాలం ప్రాకులాడతారు కాబట్టి వీడు తడిది కాకూడదు పొడిది కాకూడదు అలాంటిది అయితే చచ్చిపోతానన్నాడు ఇంద్రుడికి చెప్పేశారు తడి పొడి కాందంతో కొట్టేయమ్మ ఆయన ఒక్క క్షణం ఆలోచించాడు తడిగాను కనపడాలి తడి కాంద అయి ఉండాలి పొడిగాను ఉండాలి కానీ తడి ఉండాలి ఏమిటని ఆలోచించాడు సముద్రం మీరు నురుగులోకి తీసుకెళ్ళి వజ్రాయుధాన్ని అటు ఇటు అప్పుడన్నా తిప్పాడు నురుగు తడ అంటే పొడి ఎందుకంటే నీళ్ళల్లా లేదు పొడ పొడ పుట్టుకుంటే తడి కాబట్టి తడ పొడ ఏమో తడి కాదు పొడి కాదు కాబట్టి నురుగులో వజ్రాయుధాన్ని అటు ఇటు తిప్పి వేశాడు చచ్చిపోయాడు అంతే నమ్మచ్చు ఏమైంది అంటే మృత్యువుని తప్పించుకుందామని నీ బుద్ధితో ఎంత ఆలోచించినా దాన్ని నువ్వు తప్పించుకునేది కాదు సుమా నీ బుద్ధికి అతీతమైన స్థితిలో ఈశ్వరుడు దాన్ని తెస్తాడు ఆనాడు అసలు బుద్ధే పని చేయదు ఇంకా మళ్ళీ బుద్ధితో మృత్యువుని గెలవడం ఏంటి అదో అసందర్భమైన విషయం ఈ మాట ఈశ్వరుడు గురించి తపస్సు చేసి ఈశ్వర నీ ఎందు చెక్కు చెదరనటువంటి భక్తిని కటాక్షించు అన్నారు అనుకోండి ఆయన ధ్రువపదాన్ని ఇచ్చేస్తాడు ఇది ఈ మాట అంద వచ్చిన గొడవ రాక్షసుల గురించి మీరు అనకండి నేను అంటాను ఒక మాట అంటా మీరు నిజాయితీగా ఒక ప్రశ్న వేసుకోండి మనం సాధారణంగా ఓ మాట చెప్తుంటాం ఎందుకండి అలా ఉన్నారు అన్నారు అనుకోండి నా కాళ్ళు బాగోలేదండి అందుకే నా కాళ్ళు తెల్లగా లేవు నా పాదాలు తెల్లగా లేవండి మట్టి పట్టేసింది పాదయాత్ర వల్ల అందుకే దిగులుగా ఉన్నాను అని ఎవరైనా అండం మీరు విన్నారా అండవు లేకపోతే నేను తెల్లగా లేనండి అందుకే నాకు కొంచెం దిగులు అను లేకపోతే నేను పొట్టిగా ఉంటే ఎంత బాగున్నా ఎవరికి కనపడకుండా ఉంది ఎక్కడ నిలబడ్డా తెలిసిపోతున్నానండి అని ఏడిచే అలా దిగులుగా ఉండేవాడు ఉంటాడో ఉండడు మీరు ఏ కారణానికి నీకు ఎందుకు దిగులు అని అడగండి వాడు ఎవడైనా ఒకటే చెప్తాడు ఏమని చెప్తాడంటే నా మనసు బాగోలేదండి అండి మనసు బాగోలేదంటే అయ్యా నీ చేయి చూపించంటే చూపిస్తారు నీ కాలు చూపించంటే చూపిస్తారు పోని ఈ కంటితో చూడలేని నీ మూత్రపిండాలు చూపించంటే కూడా ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్తో స్క్రీన్ మీద కనపడుతుంది నీ మనసు చూపించు అని అడిగారు అనుకోండి ఏది ఎక్కడ చూపిస్తారు చెప్పండి మనస్సుని మీరు చూపించలేరు చిత్రం ఏమిటంటే దాన్ని అట్టుకుని నేను ఆవిడికి ఇచ్చేసాను ఆ కానీ ఆవిడ పుచ్చుకోలేదు అని వీడు అక్కడి నుంచి చదువు మానేసి సంధ్య మానేసి ఓ చిరిగిపోయిన షాలోటి భుజం మీద వేసుకుని ఎండిపోయిన చెట్ల కింద తిరిగి నాలుగు వెర్రి పాటలు పాడి ఆఖరికి పురుగుల మందు తాగేయడం ఏంటి హౌ సింగి ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ అర్థం ఉందా ఆయన దానికే ఈశ్వరుడు నీకు జీవితం ఇచ్చింది అలాంటి తుచ్చమైన పనులు చేయడానిక ఎంత నువ్వు దిగజారుడు మెట్ల మీద ఉన్నావు ఇక నువ్వెవరు ఇంకోళ్ళని అది ప్రేమ అని ఎలా అంటారండి ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి ఎంత గొప్ప మాట మాట్లాడిందంటే ప్రేమకి పర్యాయ పదము వారి సుఖమును అపేక్షించుట ఎక్కడదో నాకు జ్ఞాపకం లేదు కానీ ఒక గొప్ప మాట అంటాడు ఇది అగ్నిహోత్రము ఏమిటి నమ్మకం ముట్టుకో కాలుతుంది ఇది నీరు ఏమిటి నమ్మకం ముట్టుకో చేయి తడుస్తుంది ఇది గాలి ఏమిటి నమ్మకం నీకు తగిలితే హాయిగా ఉంటుంది ఇది ప్రేమ ఏమిటి నమ్మకం క్షమించగలుగుట ప్రేమించినదే నిజమైతే మందించుటయే రుజువు కదా అలా గొప్ప మాట ఎంత గొప్ప మాట పాడారండి కానీ తను ప్రేమించేయడం ఏమిటి ఆవిడేమో అదేమిటంటే బాబోయ్ నాకు నేను చదువుకోవడానికి వచ్చానంటే నువ్వు గొడ్డలు తట్టుకుని కత్తులు తట్టుకుని నువ్వు తిరగడం యాసిల్ బాటిల్ చెట్టుకుని ఏంటంటే ప్రేమ నువ్వు చాలా అన్యాయమైన మాట మాట్లాడుతున్నావు అది ప్రేమ కాదది అది రాక్షస కాముకత్వము నువ్వెవరు అలా మాట్లాడడానికి అసలు అంటే ఇవాళ ఒక తప్పు స్థాయిలో ఎక్కడ ఏ మాట వాడబడకూడదో ఆ మాట వాడబడినది ఒక మాట తప్పుగా వాడితే జాతి మొత్తం వక్రీకరణ అయిపోతుంది 
ఇవాళ ప్రేమ అన్న మాట ఎక్కడ వాడబడకూడదో అక్కడ వాడబడుతోంది ఈ దౌర్భాగ్యపు పనికి ఎవడు కర్త సినిమాలకి డైలాగులు రాసిన దౌర్భాగ్యులు వాడు రాశాడు ఇది మొట్టమొట ఒక పరమ పవిత్రమైన మాటని పట్టుకొచ్చి యజ్ఞములో వెలుగుతున్న అగ్నిహోత్రాన్ని తీసుకొచ్చి శవం మీద పెట్టాడు ప్రేమ అన్న మాట ఎక్కడ వాడాలో తీసేసి ఒక దౌర్భాగ్యమైన చోట తీసుకెళ్లి మాట పెట్టాడు అది నిజం అనుకుని తర తరాలు నాశనం అయిపోతున్నాయి తల్లిదండ్రులు పెంచి పోషించుకున్న ఎందరో పిల్లలు నశించిపోతున్నారు పెద్దలకి భయం వచ్చేస్తోంది కాలేజీకి పంపించడానికి భయం బస్సులు ఎక్కించడానికి భయం అది యువతరము యొక్క దోషము కాదు మీరు మంచి మాట చెప్పండి వినడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉంటారు కోటి మంది వివేకానందులు అవుతారు చెప్పేవాడి ఎందు దోషం వాడికి అసలు ఆ మాట తప్పురా నువ్వు ఆ మాట వాడడానికి వీల్లేదు అది ప్రేమ కాదు కాముకత కాముకత ఉన్నవాడు రాక్షసుడని క్షీరసాగర మదనం చెప్పు వాడికి ప్రేమ అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది అసలు ఆ మాటే వాడడు నీకు తెల్లవారు లేస్తే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాటల్ని ఎక్కడ వాడకూడదో అక్కడ వాడతావా దానివల్ల ఎంత ప్రమాదం జరుగుతోంది జాతికి నీకు గుర్తింపు లేదా కోటి శతజ్ఞులు పట్టుకుని శత్రువు దేశం మీదకు వచ్చేటటువంటి ప్రమాదం కన్నా మనవాడే ఒక మాటని ఒక చోట వాడవలసింది వేరొక చోట వాడి తరాల తరాల్ని తప్పుత్రోవ పట్టిస్తే సంస్కృతికి జరిగినటువంటి ప్రమాదము ఎక్కువ ఇవాళ దేశం ఆ స్థితికే వచ్చేసింది కాబట్టి ఎంత అందమైనటువంటి స్థితిని తీసుకొస్తున్నారో చూడండి ఆ క్షీరసాగర మధనమునందు ఇటువంటి స్థితిలో రాక్షసులందరూ అమృతమును పోగొట్టుకొనిరి కాబట్టి ఒక అద్భుతమైనటువంటి తీర్పు చెప్తారు పోతన గారు అంటారు అమరుల్ రక్కసులు ప్రయాస బల సత్వార్థాభిమానంబులన్ సములై లబ్ధవి కల్పులై అమరుల్ సంశ్రేయముం పొంది రై అమరారుల్ బహు దుఃఖముల్ కనిరి తాం అత్యంత దుర్గర్వులై కమలాక్షుం శరణంబు వేడ నిజనుల్ కళ్యాణ సంయుక్తులే ఎవరైతే పరమేశ్వరుణ్ణి శరణాగతి చేసి ఆయన మాట ఎందు నమ్మకము లేని వారుంటారో వారికి శుభములు జరగమంటే ఎక్కడి నుంచి జరుగుతాయి ప్రతి చిన్న విషయానికి నాంత నేనన్నవాడు ఎలా పాగుపడతాడు అని తీర్పు చెప్పారు ఇక్కడ మీకు నేను ఒక విషయం చెప్పకపోతే నేను అసంపూర్ణం చేసిన వాడిని అవుతాను క్షీరసాగర మథనం ఏమండి క్షీరసాగర మథనం అన్నారు కదా మీరు ఎక్కడో పాలసముద్ర ఉందన్నారు అందులో మందర పర్వతం దింపారన్నారు వాసుకుని చుట్టారన్నారు దేవదానువులు తిప్పారన్నారు అందులోంచి ఇవన్నీ పుట్టాయన్నారు దీనికి ఇది కేవలము పురాణ కథ అంటే పాస్ట్ టెన్స్లో భూతకాలములో ఎన్నడో జరిగిపోయిన ఒక వృత్తాంతం అయితే వినడానికి మాకేం అభ్యంతరం లేదు అది పురాణగ్రస్తము కాబట్టి ఒక సత్యము ఒక పవిత్రమైన విషయము మేము వింటాం మాకేం అభ్యంతరం లేదు కానీ అంతకన్నా ఇందులో ఇంకా మేము తెలుసుకోవలసినది ఏమైనా ఉందా మీరు ఒక్క క్షీరసాగర మధనాన్ని నాలుగు రోజులు తీసుకున్నారు అలా ఎందుకు తీసుకోవలసి వచ్చింది ఎందుకు అంత టైం వెచ్చించారు ఈ లీల మీద దీని వెనకాతలు ఏమైనా ఉన్నదా అంటే ఉన్నది నేను మీకు మొదటి రోజున విజ్ఞాపన చేశాను నేను దీన్ని చివర చెప్తాను చివర చెప్తాను చివర చెప్తాను అంటూ నేను ఒక్క మాట ముందు చెప్పాను మీకు ఏమని చెప్పాను ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కష్టం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరిని ప్రార్థన చేశారు దేవతలు శ్రీమన్నారాయణుణ్ణి ప్రార్థన చేశారు కష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చెయ్యడం అనేటటువంటిది ఈ జాతి సొత్తు తప్ప కష్టం వస్తే ఈశ్వరుడి పాదములను విస్మరించరాదు నిన్ను గట్టెక్కించవలసిన వాడు ఆయనే కాబట్టి ఏం చేశారు ఈశ్వరుణ్ణి ప్రార్థన చేశారు ఆయనకి కోపం ఉండదు ఆయనకి ప్రేమ ఉండదు ఆయన సముడై ఉంటాడు ఏదో జరగకూడని పొరపాటు ఎక్కడో ఏదో జరిగింది ఆయన శిక్ష వేశాడు ఆయన పాదములు పట్టి క్షమార్పణ వేడావు ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు ఎందుకంటే ఆయనకి శాశ్వత శత్రుత్వం ఉండదు శాశ్వత మిత్రత్వం ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేశాడు ప్రసన్నుడై ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏం చెప్పాడు మీరు దానవులు కలిసి స్నేహం చెయ్యండి ఇందులో సామాజిక పరమైనటువంటి ఒక నీతి ఉన్నది ఇప్పుడు ప్రతి చోట మీరు ఒక విషయాన్ని గమనించండి ప్రతి చిన్న విషయం దగ్గర నుంచి కూడా ఒక నాయకత్వం ఉంటుంది దేహం ఉన్నది అనుకోండి దేహమునకు అన్నిటికన్నా బయటికి నడిపించే వాటిని ఇంద్రియములు అంటారు గుర్రములై నడిపిస్తాయి అవి అన్ని ఇంద్రియాలు జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు కన్ను ముక్కు చెవి నాలుక ఇలాంటివి అయినా అన్నిటికీ ఒక మాటే వెయ్యరు దేనికి దానికే పేర్లు వేరు ఒక్క కన్నుని మాత్రం నాయకుడు అంటారు నయనము నాయక నయనము అని ఎందుకు పిలుస్తారో తెలుసా అండి ఇది లీడ్ చేస్తుంది అంటే మొట్టమొదట అసలు తీసుకెళ్లడం అన్నది ఇక్కడ ప్రారంభం ఇది ముందు దేన్నో చూస్తుంది చూసి లాగుతుంది 
దాహ్ అది ఎంత బాగుందో రా రా అంటుంది చాలా బాగుంది లక్ష్మీస్వరూపం అని నువ్వు అన్నావు అనుకో అయిపోయింది అంతే ఉద్ధరింపబడిపోయావు చాలా బాగుంది ఎలాగైనా నేను అనుభవించాలన్నావు అనుకో రావణుడు అయిపోయావు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది ముందు లాగుతోంది ఏది నాయకత్వం కన్ను లాగుతుంది ఇంద్రియం కాబట్టి ఇంద్రియాలకు నాయకుడు ఉన్నాడు ఎవరు కన్ను అలాగే గాత్రములు అంటే అవయవాలు ఉన్నాయి వీటికో నాయకుడు ఉన్నారు ఎవరు బుద్ధి శిరస్సు సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం సర్వస్య గాత్రస్య శిర ప్రధానం ఈ నాయకుడు కొంచెం జాగ్రత్త కలిగిన వాడు అనుకోండి వీడికి ఒక అలవాటు జరిగింది అనుకోండి అంటే మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను మీ ఇంటి నిండా దేవతామూర్తుల యొక్క ఫోటోలే ఉంటాయి అనుకోండి ఎటువైపు తిరిగినా కంటి వల్ల వచ్చే ప్రమాదం చాలా తగ్గిపోతుంది జీవితంలో ఎందుకంటే మీరు ఎటు తిరిగినా ఏమి చూస్తారు ఈశ్వరమూర్తులే కనపడుతుంటాయి కాబట్టి మనస్సుని వెంటనే దుష్ప్రభావం చూపించే సన్నివేశాన్ని మీ ఇంట్లో తగ్గించేసుకున్నారు కాబట్టి సగ పాప చింతన తగ్గిపోయి ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఉదాహరణకి మీ మనస్సుని రెచ్చగొట్టేవి తెచ్చి మీరు చాలా పెట్టుకున్నారు అనుకోండి పెట్టి నువ్వు చాలా ప్రశాంతంగా ఉండు నువ్వు చాలా ప్రశాంతంగా ఉండన్నారు అనుకోండి అది ఉండదు కింద అగ్నిహోత్రం పెట్టి పాలిడితే పొంగకే 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 అన్నారు అనుకోండి పొంగకుండా ఉంటుంది ఏమిటి పొంగుతుంది కింద అగ్నిహోత్రం ఉంది కాబట్టి మీ ఇల్లు మీ సంస్కారాన్ని చెప్పేస్తుంది మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు మీ ఇల్లు చూస్తే చెప్పేయచ్చు మీ ఇంటికి వచ్చి ఒక్కసారి అలా ఒకసారి గోడల వంక చూసామనుకోండి కబ్బోర్డ్స్ వంక చూసామనుకోండి ఓహో వీరు ఈ స్థాయిలో ఉన్నవారు తెలిసిపోతుంది ఎందుకని తెలిసిపోతుంది అందుకే ఇల్లు చూసి ఇల్లాలను చూడు ఎందుకని ఆ ఇంటిని బట్టి ఆయన సంస్కారం చెప్తుంది ఆయన స్నేహితుల్ని బట్టి ఆయన మనస్సు చెప్తుంది కాబట్టి ఏమైపోయింది అంటే నాయకత్వం ఉంది ఇంద్రియములకు కన్ను నాయకుడు అవయవములకు బుద్ధి నాయకుడు కుటుంబములకు తండ్రి నాయకుడు మీకు అందుకే ప్రపంచంలో ఒక గొప్ప లక్షణం ఉందండి ఏ నాయకుడు దాని వెనక వాళ్ళది రక్షించుకోవాలి కన్ను చూడకూడని దాన్ని చూడకుండా ఉండడానికి కావలసినవే పెట్టుకుంది అనుకోండి ఇంట్లో పెట్టుకుని కన్ను దాన్ని చూసి ఊరుకుంటోంది అనుకోండి చూసి సంతోషిస్తోంది అనుకోండి మిగిలిన ఇంద్రియాలన్నీ హాయిగా ఉంటాయి బుద్ధి దేని ఎందో మీకు ప్రమాదం లేని దాని ఎందు తీసుకెళ్లి బుద్ధిని పెట్టారనుకోండి మిగిలిన అవయవాలన్నీ హాయిగా ఉంటాయి అలా తండ్రి తన కర్తవ్యాన్ని తాను నిర్వహిస్తూ తన ఇంట్లో తన పని తాను చేస్తున్నాడు అనుకోండి బిడ్డల పట్ల తను ఎలా ఉండాలో అలా తాను ఉంటున్నాడు అనుకోండి తను భార్య పట్ల ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటున్నాడు అనుకోండి భార్య అంటే జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి భార్య అంటే దాసిగా చూచుట కాదు భార్య ఆత్మ సమస్యఖ నీ ఆత్మ ఎటువంటిదో నీ భార్య అటువంటిది నీ ఆత్మకి తెలియకుండా నువ్వేమైనా చెయ్యగలవా ఏమీ చెయ్యలేవు ఆత్మకి తెలిసిపోతుంది నీ భార్యకి తెలియకుండా నువ్వు చెయ్యవచ్చా చెయ్యకూడదు అందుకే శివుడు ఏది చెప్పినా పార్వత్యు ఆచ పార్వతీదేవి అడుగుతుంది పార్వతీదేవికి చెప్తాడు నువ్వు ఏది చేసినా అది ఒక క్రమశిక్షణ ఆవిడ ఏం అనకపోవచ్చు అయినా సరే నువ్వు భార్యకి చెప్తూ ఉండాలి ఇవాళ ఓ ఇరవై రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాను అయ్యి ఏంటి బండిలో ఓ మూడు లీటర్లు పెట్రోల్ కొట్టించాను ఎందుకంటే అది భార్య విధేయత కాదు అలా చెప్పడం 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 ఒక అలవాటు అయింది అనుకోండి చాలామంది ఒక పొరపాటు పడుతుంటారు అలా చెప్పడం ఎందుకంటే మూడు లీటర్లు పెట్రోల్ కొట్టించాను ఆవిడ చెప్తాడు అంటారు కాదు మీరు రెండు వందల పరుసులో పెట్టుకుంటే మూడు లీటర్ల పెట్రోల్ కొట్టించానని మీ భార్యకి చెప్పడం మీరు అలవాటు చేసుకున్నారు అనుకోండి సపోజింగ్ మీరు అలా చేసుకుని అడగాలో నేను మర్చిపోతుంటాను లేకపోతే అని మీరు మీ భార్యని అడగడం అలవాటు చేశారనుకోండి ఆవిడ అడిగాక నోరు నొక్కేయకూడదు మళ్ళీ స్వతంత్రంగా ఆవిడ ఏమండి మొన్న రెండు వందలు పెట్టుకున్నారు యాభై ఉంది మీ పరిసులో అందనుకోండి అవును అవి చెప్పడం మర్చిపోయాను మూడు లీటర్లు పెట్రోల్ కొట్టించాను అన్నారనుకోండి మీకు తెలియకుండా మీ జీవితంలో మీ నడువడి దిద్దుబాటు అవుతుంది ఎందుకో తెలుసా అండి ఒక తప్పు పని చెయ్యాలంటే ముందు డబ్బుతో మొదలు పెట్టాలి మొగాడు వెంటనే ఏం ఆలోచన వస్తుందంటే ఇది అడిగితే ఏం చెప్పాలి చి ఇన్నాళ్ళు ఎప్పుడూ చెప్పలేదు ఎందుకు ఈ అబద్ధాలు చెప్పడం ముందు మీకు ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ వస్తుంది ఎదురు ఎలా అంత నన్ను నమ్మిన మనిషి నేను ఏ చెప్తే అది నిజమని నమ్ముతుంది నేను ఖర్చు పెట్టిన ఈ నూట రూపాయలు ఏ పద్దులో వేసి చెప్పను నేను ఏదో గుడికి ఇచ్చాను అని చెప్తాను ఎంత మంచి పని చేశారండి ఈ నెలలోనే మన పెళ్లి రోజు కూడా అని అంటే నువ్వు బతికినట్ట చచ్చిపోయినట్ట ఆ రోజున కాబట్టి ఎందుకు వచ్చిన పని అని ఆగిపోతావు కాబట్టి ఏం చెయ్యాలి అంటే పురుషుడు భార్యతో ప్రవర్తించేటప్పుడు ఆత్మతో ప్రవర్తించినట్టు ప్రవర్తించమని చెప్తోంది శాస్త్రం 
తప్ప భార్య అంటే నోరు నొక్కేసి నీ దగ్గర ఏదో దాసి పడున్నట్టుగా పడున్నట్టు చూడమని ఎవరు చెప్పలేదు లేకపోతే నీకు క్రమశిక్షణ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నువ్వు నీ అంత నువ్వు అలవాటు చేసుకోకపోతే ఏనుగు లొంగింది మావటివాడి అంకుశానికి తనంత తాను మావటివాడిని పట్టుకుని తొండంతో చుట్టి అవతల బాగలేగలదు ఏనుగు తలుచుకుంటే కానీ ఇంత డొక్కు మావటాడోడు వచ్చి ఆ అంకుశం పట్టుకుని ఆ అంటే ఐశ్వర్య స్థానము కుంభస్థలముగా ఉన్న ఏనుగు అవతల పిల్లాడిస్తున్న రూపాయికి ఇలా తొండం జాపి రూపాయి ఇచ్చుకుని మామటాడికి ఇచ్చి తొండమెత్తి పిల్లాడికి ఆశీర్వచనము చేయిచున్నది ఎందువలన ఒక మామటికి ఏనుగు లొంగినది నువ్వు నీ భార్యకి లొంగి ఏనుగులా ఎందుకు నిన్ను నువ్వు సంస్కరించుకోలేవు నీకు ముందు మెట్టెక్కుదామన్న ఆలోచన లేదు అందుకని సంస్కరించుకోలేవు ఒక ఏనుగుని చూస్తే నువ్వు మారచ్చు ఒక ఏనుగులా వెంకటాచలం ముందు నిలబడిన ఏనుగులా నువ్వు మారిపోవచ్చు మామటి లాంటి నీ భార్య దగ్గర లొంగి జీవితాన్ని సంస్కరించుకోవాలనుకుంటే అలా మారవచ్చు కాబట్టి మామటి కూడా ఓ గమ్మత్తు ఉంటుందండి మామటి రూపాయి పుచ్చేసుకుంటుండి అరటి పండు ఇచ్చారనుకోండి ఏనుగు నోట్లో పడేసుకుంటే మామటి ఏమండం కానీ అరటి పండు నోట్లో వేసుకుంటున్నా మామటాడు లాగేసుకున్నాడు అనుకోండి తొండం పెట్టుకోడు కొడుతుంది ఏనుగు కాబట్టి మళ్ళీ అప్పుడు ఎలా ఉండాలి భార్య దగ్గర ఏమో అయ్యప్ప స్వామి గుళ్ళో స్తంభానికి ఓ పన్నెండు వందల రూపాయలు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను మన ఇద్దరి పేరు మీద అని అనుకోండి ఆ ఎందుకు అని నోరు మోయి ఈ పన్నెండు వందలు నిన్ను నన్ను ఏం ఉద్ధరించేయో కొంత కొంత పుణ్యానికి కూడా ఇవ్వాలి అని నువ్వు అరటి పండు తినద్దన్న మామటిని తొండం పెట్టి కొట్టినట్టు కొట్టగలగాలి అప్పుడు అంటే కొట్టమని కాదు నా ఉద్దేశం సంస్కరించగలగాలి అప్పుడు నువ్వు చెయ్యి ఇలా చిటికిని వేలు పట్టుకున్నందుకు కాబట్టి ధర్మంలోకి తెచ్చావు ఆవిడికి నువ్వు చెప్పి వినడంలో నువ్వు ఏనుగు పోయి నిలబడ్డా ఇలా నియంత్రించుకో ఎప్పుడు దేశాన్ని బాగు చేస్తాను దేశాన్ని బాగు చేస్తాను అన్న వాళ్ళు చాలామంది తమ ఇంటిని బాగు చేసుకున్న వాళ్ళు కారు అసలు విషయం ఇంట్లోంచి పుడుతోంది వాడింట్లోంచే అన్ని అరిష్టాలు వాడింట్లోనే ఉన్నాయి కానీ దారుణం ఏమిటంటే వాడే దేశాన్ని సంస్కరిస్తానని చెప్పేవాడు లలిత సుగుణ చాలా తెనుగు బాలలో కట్టుకున్న సతిని నట్టేటిలో ముంచి కన్నవారి నోట గడ్డ కొట్టి సభలకెక్కువాడు చచ్చు పెద్దమ్మరా లలిత సుగుణ జాల తెనుగు బాల అంటాడు ఆయన కాబట్టి ప్రతి ఇంట్లో పురుషుడు తన ఇంటిని నిర్వహించుకున్నాడు అనుకోండి నాయకుడై నువ్వు ఇంకా దేశానికి ఏమీ చేయక్కర్లేదు నువ్వు చెయ్యవలసినది నువ్వు చక్కగా చేస్తుంటే నీ భార్య పట్ల మర్యాదతో ప్రవర్తించి నీ కొడుకుల పట్ల నీ కర్తవ్యం నువ్వు నిర్వహించి నీ కూతురు పట్ల నీ కర్తవ్యం నువ్వు నిర్వహించి నువ్వు ఎలా నడువడితో ఉండాలో అలా నడువడితో ఉంటే నీ ఇల్లు ఆదర్శం అవుతుంది నీ పక్కింటి వాడు అలా ఉంటే ఆ ఇల్లు ఆదర్శం అవుతుంది ఇన్ని ఇల్లు కలిస్తే ఓ అపార్ట్మెంట్ ఆదర్శం అవుతుంది పది అపార్ట్మెంట్లు ఇలా ఉంటే ఆ స్ట్రీట్ ఆదర్శం అవుతుంది అలాంటి వీధులు గొప్పగా ఉంటే ఆ పట్టణం ఆదర్శం అవుతుంది అలాంటి పట్టణాలు గ్రామాలు కలిసి ఉంటే ఒక దేశం ఆదర్శం అవుతుంది అది రామరాజ్యం అవుతుంది ప్రారంభము ఇక్కడ నుంచి ప్రారంభం కావాలి ఇక్కడ సంస్కారం లేదు ఇక్కడ సంస్కారం లేదు నీ ఇంట్లో సంస్కారం లేదు నువ్వు దేశాన్ని ఉద్ధరించేవాడివా ఎలా ఉద్ధరిస్తావు అందుకే రామచంద్ర ప్రభు ఒక మాట అంటారు ఒకటి చెప్పే ముందు ఏది ఉండాలో తెలుసా తనకి నడువడి ఉండాలి లేకపోతే లోకం ఏమంటుందో తెలుసా అన్నీ విని వాడికి లేదు ఏదో చెప్తాడంటుంది అందుకని వృత్తము నడువడి చాలా ప్రధానము సుమా ఆ నడువడి లేనప్పుడు ఎన్ని చెప్పినా వినరు చెప్పే అర్హత ఉండదు కూడా కాబట్టి ప్రవర్తన నియంత్రించుకో అని చెప్తాడు సో నాయకత్వం అన్నది అంత అవసరం ఈ నాయకత్వము సురాసురులను కలపగలగాలి ఇంట్లో పిల్లలు పుట్టిన దగ్గర నుంచి చాలా డిసిప్లిన్డ్గా ఉంటారండి అబద్ధం పిల్లలు ఒక్కొక్కసారి పొరపాటు పని చేస్తాడు తప్పు పని చేస్తాడు నువ్వు కడుపులో పెట్టు కాచుకోవాలి కాచుకుని పిల్లాన్ని కూర్చోపెట్టుకుని చక్కగా వాడికి హితబోధ చేసి నాన్న ఈసారి తప్పు చేస్తే చేసావు ఇంకెప్పుడు ఇలా చేయి అని నువ్వు చెప్పగలగాలి చెప్పగలిగితే నువ్వు చెప్పిన విధానం బట్టి వాడు మారుతాడు మంచినీ చెడుని కలుపుకోగలగాలి నాయకత్వం అన్నది ఎందుకంటే ఒక దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు అందరూ చెడ్డ వాళ్ళు ఉన్నారు కలుపుకోవాలి కలుపుకున్నావు కలుపుకుని ఒక పని మొదలుపెట్టావు శ్రీమన్నారాయణుడు చేసింది అదే క్షీరసాగర మదనం జరుగుతుంటే ముందు హాలాహలం పుట్టింది ముందు దెబ్బలాట్లే వస్తాయి దాన్ని ఇంటి పెద్దవాడన్నవాడు ఆ హాలాహలాన్ని తాను పుచ్చుకోవాలి అంటే ఆ దెబ్బలాట తాను విని రే ఏమిటా దెబ్బలాటలో మీరు మీరు పిల్లలు అలా మాట్లాడుకోవచ్చా అని హాలాహలం తాను పుచ్చుకుని వాళ్ళకి ప్రశాంతత ఇవ్వాలి అంటే ఇంకా మనం ఇలా దెబ్బలాడుకోకూడదన్న స్థితి వాడికి తేవాలి మీరు ఆంతరమునందు తీసుకున్నారనుకోండి క్షీరసాగర మధనం ఎక్కడ జరుగుతుందో తెలుసా అండి బయట కాదు ఇక్కడ చేయగలగాలి మీరు ఎలాగో తెలుసా 
క్షీరసాగరం అంటే మీకు నేను మొట్టమొదటి రోజు అని చెప్పాను అది పెరుగుకుండా పాలకుండా ఇక్కడ ఉన్నదని అనుకోండి ఏమిటా పాలకుండా ఈశ్వరుడు ఇక్కడే ఉన్నాడు ఎందుకని మీరు ప్రతిరోజు ఈ సత్యం ఒప్పుకుంటున్నారు ఎక్కడ ఒప్పుకుంటున్నారు మీరు చూడండి మీరు ద్వైతముతో ప్రారంభించి అంతకన్నా ఇంకా గొప్ప స్థితిలోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి అద్వైతంలో పూర్తి చేస్తారు పూజని ఎలా మీరు చూడండి పూజ కూర్చున్నప్పుడు ఏమంటారు దేశకాల సంకీర్తనం చేస్తారు శ్వేతవరాహ కల్పే వేవు స్వతంత్రే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబు ద్వీపే భరత వర్షే భరతఖండే మేరోహ దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య ఈశాన్య ప్రదేశే గంగా గోదావరియోర్ మధ్య దేశే వసతి గృహే సమస్త దేవత బ్రాహ్మణ హరిహర సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానే వ్యవహారిక చాంద్రమానే నా శ్రీ పార్థివనామ సంవత్సరే ఉత్తరాయణే శిశిరుతు మాఘమాసే కృష్ణపక్షే అని వరుసగా తిథి దగ్గర నుంచి రోజు దగ్గర నుంచి నక్షత్రం దగ్గర నుంచి సమయం దగ్గర నుంచి ఏం చేస్తున్నారు దగ్గర వరకు చెప్తారు ఇప్పుడు ఎవరికి చెప్తున్నారు ఈశ్వరుడు అక్కడున్నాడు నేను ఇక్కడున్నాను ఇప్పుడు పూజ మొదలెట్టిన తర్వాత ఏమంటారు నేను చేస్తున్నాను అని కర్మ కరిష్యే అని నీళ్లు ముట్టుకుని ఓం ప్రకృత్యై నమ ఓం వికృత్యై నమ ఓం అని ఒక్కొక్క నామని చెప్తావు అమ్మ నువ్వు అంత గొప్పదానివి నేను ఏమీ చేత కానివ్వండి నీ భక్తుణ్ణి నువ్వే కాపాడాలి అంటూ పూలేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది ఈశ్వరుణ్ణి పైన పెట్టారు మీరు కింద నిల్చున్నారు ఇప్పుడు ఈశ్వరుణ్ణి చాలా విశిష్టమైన స్థానం అందు పెట్టారు మీరు కింద స్థానంలో నిలబడ్డారు మంత్ర పుష్పం వచ్చింది అప్పుడు చేతిలో పువ్వు పట్టుకుని లేచి నిలబడ్డారు నిలబడి ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు నాణ్య పంధాయ నాయ విద్యతే అసలు ఈశ్వరుణ్ణి తెలుసుకోవడానికి నేను ఇత పూర్వం చేసింది ఏవి మార్గాలు కావు ఒక్కటే మార్గం ఉన్నది ఈశ్వరుడు ఎక్కడున్నాడో తెలుసుకోవడానికి ఎక్కడున్నాడు ఇప్పుడు చెప్పేస్తున్నారు నీవారసూక వత్తన్వి పీతాభాస్వత్యనూపమా బొడ్డులో చిటికిన వేలు పెట్టుకుని పైకి బొటన వేలు పెడితే బొటన వేలు ఎక్కడ తగులుతోందో అక్కడ ఇలా వంగిన కమలం ఒకటి ఉన్నది ఆ మధ్యలో ఒక అగ్నిహోత్రం వెలుగుతోంది దాని మధ్యలో మళ్ళీ ఒక చిన్న బిందు ఉంది దాని వేడి పైకి కిందకి పక్కలకి కొడుతోంది అదే ఊర్ధ మూల మధశాయి అది తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరో నాలుగో ఎంత ఉంది కదా ఫారిన్ హీట్ డిగ్రీస్ అది ఈ టెంపరేచర్ ని కంట్రోల్ చేస్తోంది బాడీని రేడియేట్ చేస్తోంది చల్లగా ఉంటే వేడిని గ్రహిస్తోంది వేడిగా ఉంటే నీళ్లు పుచ్చుకుంటోంది అది లోపల వేడిని కల్పిస్తోంది తేజస్సుని కల్పిస్తోంది ఇటువంటి అసలు ఆ తేజస్సుకి ఆ జ్యోతికి పేరు లేదు కానీ స బ్రహ్మ స శివ స హరిశ్చేంద్ర స్వచ్ఛర పరవస్వరాట నీ ఇష్టం ఏ పేరు పెట్టి పిలువు అది పలుకుతుంది అదో విచిత్రం అది ఇక్కడే ఉంది కాబట్టి నేను అక్కడ తిరగడం ఏమిటి ఇక్కడే తిరుగుతాను అని నీ చుట్టూ నువ్వు తిరిగి ఆత్మ ప్రదక్షిణ అంటున్నావు ఇప్పుడు పూజ ఎక్కడ పూర్తయింది ద్వైతముతో మొదలుపెట్టి అక్కడ ఉన్నాడని చెప్పి ఈశ్వరుడు ఇక్కడ ఉన్నాడని అంగీకరించడంతో పూజ పూర్తవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడే ఉన్నటువంటి ఈ ఈశ్వరుడు పాలకుండా నీకు అశాంతి ఎందుకున్నది పాలకుండ నువ్వు అయి ఉంటే అంటే పాలకుండని విడిచిపెట్టి నువ్వు లోకము చుట్టూ తిరుగుతున్నావు మనశ్శాంతి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏది శాంతినిస్తుందో దాన్ని పట్టుకుంటే శాంతినిస్తుంది నీకు చల్ల అబ్బా చాలా ఎండగా ఉందండి అన్నాడు ఒక ఆయన చాలా ఎండగా ఉందండి అని చెప్పి చొక్కా ఇప్పేసి బని నిప్పేసి టోపీ తీసేసి మంచి నడినెత్తి మీద సూర్యుడు ఉండగా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి నిలబడ్డాడు కూర్చుని అబ్బా ఏమిటండి ఎండ తల పగిలిపోతోంది అంటున్నాడు అదేమిటా ఎండగా ఉంది తల పగిలిపోతోందని రోడ్డు మీద కూర్చున్నా ఎందుకు ఇంట్లోకి వెళ్ళి కూర్చో అన్నాడు అనుకోండి ఒక ఆయన అదేమిటండి ఇంట్లో కూర్చుంటేనే చల్లగా ఉంటుందా అంటే ఇంట్లో కూర్చుంటేనే చల్లగా ఉంటుంది రోడ్డు మీద కూర్చుంటే చల్లగా ఎందుకు ఉంటుంది నీకు ఏ చల్లగా ఉండాలి అని అనుకుంటే ఇంట్లో ఉండాలి నీ మనస్సు శాంతిగా ఉండాలి అంటే శాంతికరమైన పదార్థాన్ని నువ్వు పట్టుకోవాలి ఎక్కడున్నది అది ఇక్కడే ఉన్నది ఇక్కడది పట్టుకోవడానికి బయట తిరిగితే దొరుకుతుందా లోపలికి వెళ్ళాలి బయటికి వెళ్ళడం తెలుసు లోపలికి వెళ్ళడం మనకి తెలియదు అది కూడా ఇవి తెరిచి బయట తిరుగుతావు ఇవి తెరిచి బయట వింటావు ఇవి తెరిచి బయట పీలుస్తావు ఇది తెరిచి బయటకు తింటావు ఇది తెరిచి బయటకు మాట్లాడతావు ఈ లోపలికి వెళ్ళడం అసలు ఎప్పుడు ప్రయత్నమే చేయలేదు ఇది చెయ్యడం క్షీరసాగర వధనం ఇప్పుడు మందర పర్వతం కావాలి జ్ఞానమునందు నీకు కావలసినటువంటి ఆసనం సుఖంగా కూర్చోవడానికి ముందు ఫిజికల్ డిస్కంఫర్ట్ ఉందనుకోండి నేను ఇలా కూర్చోలేను అని నాకు తెలిసిపోయింది అనుకోండి ఇంకా జ్ఞానం ఏంటి నా బుర్రా అందుకని నేను ఇలా కూర్చోగలను చాలాసేపు అని మీకు అనిపించిన ఆసనం వేసుకుని కూర్చుని ఈ బాహ్య నేత్రములు మూసేసి ఆంతర నేత్రమును తెరిచి భ్రూమధ్యమునందు అందుకని కుంకం బొట్టు ఉంచుకో 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 అంటారు మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జ్ఞాన నేత్రమును తెరిచి నువ్వు ఒక జ్ఞాన శ్లోకం చదివి నువ్వు ఏదో ఎవరినో పూజ చేయాలనుకుంటున్నావు దాని నామరూపాలతో పెద్ద ప్రమేయం ఏం లేదండి మీరు ఎవరిని పూజ చేసినా ఒకటే ఉదాహరణకి నేను పార్వతీ పరమేశ్వరుల్ని పూజ చేయాలి అని సంకల్పం చేశాననుకోండి 
వెంటనే నేను ఇలా జ్ఞాననేత్రం తెరిచి అధాంగ పూజ చేస్తున్నాను అనుకోండి పార్వతీ పరమేశ్వరుల పాదములు చూడాలి అని నేను అనుకున్నాను అనుకుంటే ఎలా ఉంటాయో నాకేం తెలుసు ఎందుకు వచ్చింది ఇదంతా నాకేం గుర్తు ఏంటి ఏంటో పాదం ఎలా ఉంది మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి నేను అన్నానని కాదు మీరు ఇలా కూర్చొని ముందు పరమశివుడి పాదాల వంక చూసా పాదాలు ఎలా ఉంటాయి అని మీరు అనగానే బొట్టన వేళ్ళ దగ్గర కన్ఫ్యూషన్ వచ్చేస్తుంది ఇటువైపు బొట్టన వేలు దగ్గర నుంచి ఇలా ఉంటుందా ఇటువైపు బొట్టన వేలు దగ్గర నుంచి బొట్టన వేలు రెండు కలిసి ఉంటాయా లేకపోతే అటో బొట్టన వేలు ఇటో బొట్టన వేలు కనపడుతుంది అంటే అసలు వాడికి జానమునందు దర్శనం అవ్వట్లేదు ఆ రెండు బొట్టన వేళ్ళు కలిసి కనపడాలి కదా పాదాలు ఇలా పెట్టినప్పుడు బొట్టన వేళ్ళు పక్క పక్కన కదా ఉంటాయి అలా మీకు ఎదురుగుండా రెండు బొటన వేళ్ళు పెట్టి పద్మపీఠం మీద ఈశ్వర పాదాలు మీకు కనపడ్డాయి అనుకోండి దాని మీద స్వామి పట్టుబట్ట పట్టుబట్ట యొక్క అంచు మీకు కనపడుతోంది అనుకోండి ఆయన పాదాల మీద ఉన్న పువ్వులు మీరు చూశారనుకోండి మీకు ఆ పాదాలు కనపడగానే మీరు ఏం చేస్తారు వంగి నమస్కరిస్తారు కదా కాబట్టి వెంటనే మీరు ఇలా జానమునందుండి మీలోంచి మీరు విడివడిపోతారు విడివడిపోయి సినిమాలో చూడండి హీరోయిన్లోంచి హీరోయిన్ వచ్చేసి పెళ్ళిపెళ్ళాడు అంటుంది ఇంకో హీరోయిన్ వచ్చేసి వద్దు అంటుంది అలా మీలోంచి మీరు విడివడి వెళ్ళి ఆ స్వామి పాదములకు వంగి నమస్కరిస్తున్నారు అనుకోండి చిత్రం ఏమైపోతుందో తెలుసా అండి మీలోంచి జ్ఞానేంద్రియాల లోపల ఉన్న శక్తుల్ని అది తీసుకెడుతుంది ఇప్పుడు మీరు అక్కడ జ్ఞానంలో వంగి నమస్కరిస్తే ఈశ్వరుడి పాదములకు గంధము రాయబడి ఉన్నది కళ్ళు చూస్తాయి కళ్ళు గంధం చూడగానే ముక్కు మా చి గంధం వాసన పహ చాలా ఎంత బాగుందో అంటాయి గంధం వాసన పీల్చాక వశిష్టాది మహర్షులందరూ ఇత పూర్వము పూజ చేసినటువంటి నాగపడగ పుష్పాలు తామర పువ్వులు ఉన్నాయి మీరు మనోనేత్రంతో చూస్తున్నారు అక్కడ మళ్ళీ ఇలా తల ఉంచారు ఇప్పుడు మీకు ఆ తామర పువ్వులు తగులుతున్నాయి కొంచెం ఆ రెక్కలు విరుగుతూ చప్పుడు వచ్చింది ఆ పద్మ సుగంధమును మీరు పీలుస్తున్నారు ఈలోగా వశిష్టాది మహర్షులు చుట్టూ నిలబడి సహస్రశీర్షా పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ అంటున్నారు అది మీకు వినపడుతోంది మీ టెలిఫోన్ మోగింది మీకు వినపడలేదు ఎందుకు వినపడలేదు మీకక్కడ లేనిది వినపడుతోందా ఉన్నది వినపట్టలేదా ఎలా కుదిరింది అది అలా ఎలా కుదురుతుందండి మీ అది సాధ్యమా సాధ్యమే క్షణము చేత ఇప్పుడు ఏం చేసావు నువ్వు అంటే పాల సముద్రంలో మందర పర్వతాన్ని దింపావు అంటే మనస్సుని అక్కడ పెడుతున్నావు తీసుకెళ్ళి ఇది జ్ఞానేంద్రియములతో కలిసి వెళ్ళి నిలబడుతోంది పాల సముద్రంలో కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ధ్యానమునందు నిష్ట కుదరడానికి చాలా ప్రయత్నం చేయాలి లేకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా అండి స్టంబుల్ అవుతుంది మందర పర్వతం ఊగినట్టే ఊగుతుంది అది దాన్ని అసలు పైకి ఎత్తడమే చాలా కష్టం మీరు ఎస్ ఈశ్వర పాదాలు చూడు అని మీరు అనగానే రైతు బజార్కి వెళ్ళిపోతుంది రాదు అందుకని తౌగాలు పెట్టి తవ్వాలి దాన్ని విశ్వకర్మ ఆ త్వష్ట చేసిన తౌగాలు పెట్టి తవ్వాలి దాని మొదలు అంటే నువ్వు ఒక మొయ్యి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు నాకు తెలుసు రా అని మళ్ళీ తేవాలి మీరు కంగారు పడిపోయి ఇంకా నా బతుకు ఏమిటి నాకు జానం ఏమిటి అని లేచి వెళ్ళిపోకూడదు చూశాను వెళ్ళిపోయావు ఏం పర్వాలేదు ఆల్రెడీ అలవాటు కదా నలభై ఏళ్ళు అలవాటు చేశాను ఇవాళ ఎక్కడి నుంచి వస్తావు ఏమి తప్పు లేదు అని మళ్ళీ కళ్ళు తెరిచి ఒకసారి పాదాలు చూసి బాగా లోపల గుర్తెట్టుకుని దా ఇప్పుడు రా అని మళ్ళీ కూర్చుని ఆ రా చూసావా ఏం కనపడుతోంది అని మీరు అడిగారు అనుకోండి అది కాసేపు ఉంటుంది ఈ లోపల ఏమవుతుందో తెలుసా అండి మొట్టమొదట్లో మీరు ధ్యానం సాధన మొదలుపెట్టినప్పుడు ఒక అంతర్యుద్ధం బయలుదేరుతుంది కాసేపు చేయగానే రెండో రోజు మూడో రోజు నాలుగు అబ్బా రోజు ఆ పాదాలు చూడు పాదాలు చూడు తినేస్తాడు బాబు కూర్చోబెట్టి ఇంకా గొణుగుడు ఒకటి మొదలవుతుంది లోపల మీకు తెలియకుండా ఒకటి గొణుగుతూ ఉంటాడు తెలుసా అండి ఇది యథార్థం మీకు ఎప్పుడు ఆ గొణుగుడు వినకపోతే చెప్పండి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద నేను పడిపోతాను అలాంటి గొణుగుడు వినబడని వాడు ఉన్నాడా ఎందుకు అబ్బా ఇవన్నీ అనిపిస్తుంది అదే మనస్సు దీని సుఖాన్ని కోరుతుంది ఎందుకు ఇవన్నీ హాయిగా ఫ్యాన్ కింద కూర్చుందాం ఇప్పుడు టీవీలో సీరియల్ వస్తుంది ఇవాళ పేపర్లోనేమో అది ఎవరితో చాలా మృత్యుముఖంలో ఉందని చెప్పి హెడ్లైన్స్ దగ్గర చూశాను అది చదవాలి తొందరగా ఈ పాదాలు 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 ఎల్లరే నాకు అని అక్కడికి లాగేస్తుంది ఆవిడ దేశాన్ని ఉద్ధరించలేదు లేకపోతే నీకే జ్ఞానభిక్ష పెట్టలేదు నీకెందుకు ఇది పట్టుకో అంటే పట్టుకోదు అక్కడికి పోదాం అక్కడ పోదాం ఉంటుంది ఆ తర్వాత అది చూసి ఇప్పుడు ఏమైందో నిన్న రాత్రి అలా ఉందంటే మళ్ళీ రకరకాల ఛానల్స్ తిప్పి లేటెస్ట్ పొజిషన్ ఎందుకు అది నువ్వు ఏ ఏం సాధిస్తావు అంతా తెలిసేసుకుని నువ్వు ఏమైనా వెళ్ళిపోతావు కొన్ని నీకు ఏమైనా బంధుత్వం ఎందుకు అలరంత అలా తెలుసుకో తెలుసుకోవద్దని నేను అంటలేదు కానీ ప్రయారిటీ ఉంది పొద్దున్న నువ్వు చేయవలసింది వేరే పని ఉంది అని నీ మనస్సుని నచ్చ చెప్పడానికి కొంత సంఘర్షణ జరుగుతుంది లోపల నో ఇవన పేపర్ ముందు చేయి ప్రీతితో చేయి చేసేటప్పుడు సంతోషంగా చేయి ఇది హాలాహలం పుడుతుంది 
అదంత తొందరగా ఒప్పుకోదు ఇప్పుడు ఈ హాలాహలం ఎవరు పుచ్చుకోవాలండి ఈశ్వరుడే పుచ్చుకోవాలి అంటే మళ్ళీ మీరు భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకుని స్వామి నా జ్ఞానం బాగా కుదిరేటట్టు చూడు అని స్వామినే ప్రార్థన చేయాలి మందరం తొట్టు పడితే ఎవరిని అడగాలి భగవంతుణ్ణే పట్టుకోవాలి అప్పుడు ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆది కూర్మం అవుతాడు ఆయనే ఆధారం అవుతాడు ఎక్కడో ఏదో ఉపన్యాసం దగ్గరికి తీసుకెడతాడు ఏదో పాట దగ్గరికి తీసుకెడతాడు మీకు తెలియకుండా జ్ఞానం ఎలా వెళ్ళిపోతుందో తెలుసా అండి ఎక్కడో వింటారు మీరు వడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా ఓ మాట వింటారు ఆ మాట వినగానే మీరు అంటారు వడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడు అంటే వడి అంటే వేగం వేగము వదిలిపెట్టకుండా ఒకే వేగముతో తిరిగే ప్రాణబంధుడా వెంకటేశ్వరుడు అలా ఎలా కుదురుతుంది ఆ ఒకవేళ లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు అన్నా అంబులెన్స్ ఎక్కించేస్తారు అన్నా అంబులెన్స్ ఎక్కించేస్తారు ఒకే స్పీడ్తో లోపలికి వెడుతూ ఉండాలి వస్తూ ఉండాలి ఇది ఎవరు చేస్తున్నారు నేను చేయట్లేదే కాబట్టి ఎవరో చేస్తున్నారు నేను నిద్రపోతున్నప్పుడు కూడా ఆ చేయిస్తున్న వాడే వెంకటేశ్వరుడు కాబట్టి వాడు ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాడు అంటే వాడు అఖిల లోకములకు పరిపాలకుడై నా స్వామి ఇక్కడే కొలువై ఉన్నాడు వాడు నా ఊపిరి తీయిస్తున్నవాడు ఆ వడిబాయక తిరిగే ప్రాణబంధుడా అని మీరు పొంగిపోతున్నారు అనుకోండి మీరు ఏది విన్నా ఏది చూసినా ధ్యానంలోకి వెళ్ళడం అలవాటు అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఏమైంది హలాహల భక్షణం అయిపోయింది మీకు ప్రీతి వచ్చేసింది దాని మీద రోజు అబ్బా కాసేపు వెళ్ళి ధ్యానం చేయాలి ఎంత బాగుంటుందో ధ్యానం అని ఉత్సాహపడిపోతూ ధ్యానానికి కూర్చుంటుంటారు ఇది రాను రాను ఏమైపోతుంది అంటే దీనికో టైం ఉండదు ఎక్కడ కూర్చున్నా ఖాళీగా ఉన్నాడు అనుకోండి ఎవ్వరికీ తెలియదు మనస్సు చేత పాపం చేసినా తెలియదు ధ్యానం చేసినా తెలియదు మీరు ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు మీరు అలా ఒక్కసారి శ్రీశైలం వెళ్ళిపోవాలనిపించింది అనుకోండి ఓ పెద్ద నంది దాని ముందు చిన్న నంది ఆ చిన్న నంది శృంగములలోంచి చూస్తే లోపల ఒక పెద్ద పీఠం దాని మధ్యలో ఓ చిన్న బుజ్జి శివలింగం దాని పక్కన అర్చకుడు దానికి రాసిన గంధం పెట్టిన బొట్టు మీరు వెళ్ళి తల తాటిస్తున్నట్టు అన్నీ కనపడుతూ ఉంటాయి మీరు హాయిగా లోపల దర్శనం చేస్తుంటారు అంటే తొందరగా వెళ్ళిపోయింది అక్కడికి ధ్యానంలోకి అది అలవాటు పడినది అది అలవాటు చెయ్యాలి మీరు చేయకపోతే తనకి రాలు మీరు ఏం చేస్తే అని పుచ్చుకుంటుంది అది పసిపిల్లాడు లాంటిది అందుకని అలవాటు చేస్తే వెడుతుంది ఇది మందర పర్వతాన్ని దింపి క్షీరసాగర మధనం చేయడం ఇలా ధ్యానం చెయ్యగా 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 ఏమవుతుంది ముందొచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటో తెలుసా అండి ప్రశాంతంగా ఉంటాడు ముందు వాడు ప్రశాంతంగా ఉంటే ఊరంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది ఒకసారి దయానంద సరస్వతీ మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక కోడలు అడిగింది స్వామి మా అత్తగారు రోజు మూడు గంటలు పూజ చేస్తారు ఆ మూడు గంటలు పూజ చేస్తున్నప్పుడు ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉంటారు మూడు గంటలు పూజ అయిపోయి ఇంట్లోకి వస్తారు అంతే అరుపులు కేకలు మొదలు ఇంకా పూజ వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అని అడిగారు అడిగితే దయానంద సరస్వతి అన్నారు ఆ పూజ వల్ల మీ ఇల్లు మూడు గంటలు ప్రశాంతంగా ఉండడమే పుణ్యము అన్నారు ఎంత గొప్ప మాట చూడండి కాబట్టి ధ్యానం చేసి నీకు ఏమవుతుంది నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటావు నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటే ఏమవుతుంది నీ బీపీ కంట్రోల్లో ఉంటుంది నీ షుగర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది నువ్వు కంట్రోల్లో ఉంటావు ప్రశాంత అత్యుత్తమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని తాను ప్రశాంతిలో ఉంటుంది లేదనుకోండి తాను ఉద్వేగంలో ఉంటుంది పది మందిని ఉద్వేగ పెడుతుంది ఉద్వేగాన్ని సృష్టిస్తుంది ఉపద్రవాలు తీసుకొస్తుంది కాబట్టి శాంతికర స్థానమును పట్టుకో పట్టుకోవడం అలవాటు అయిపోయి అలా పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది కొన్ని సిద్ధులు వస్తాయి నీకు తెలియకుండానే అవే కామధేనువు కల్పవృక్షం ఇలాంటివన్నీ ఓ ఆశీర్వచనం చేస్తే ఫలించవచ్చు అలా ఈ సిద్ధులు వస్తాయి కానీ నాకక్కర్లేదు నాకక్కర్లేదని వదిలేయగలగాలి చెయ్యవలసిన మొదటి పని మాత్రం మర్చిపోకూడదు ఏమిటో తెలుసా అండి దేనువు సురభిని ముళ్ళకి ఇవ్వాలి సురభి అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి మా దొరగారు చేస్తూ ఉంటారు అది సురభి అంటే ప్రతి ఉగాది నాడు వేద పండితులు అందరినీ తీసుకొచ్చి ఇంట్లో వేదం చదివించి వారందరికీ భూరిదానం చేస్తారు బయట కూడా చెప్పరు మంచి భూరిదానాలు చేస్తారు పొలం దున్నడం ప్రారంభం కాగానే వేద పండితులు అందరినీ తీసుకెళ్లి పొలం గట్టను కూర్చోపెట్టి ముందు వేదస్వస్తి చెప్పిస్తారు నేను భూమిని దున్నుతున్నాను అని ముందు వేదం చెప్పించి వేద పండితుల్ని సత్కరిస్తారు తనకున్న దాంట్లో తను తను కోసమే బ్రతుకుతున్నాడు తన కుటుంబం కోసం బ్రతుకుతున్నాడు కాదు లోకం కోసం బ్రతుకుతున్న మహాపురుషులు కొంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు లోకాన్ని ఉజ్జీవింపచేస్తున్నారు వాళ్ళు నిలబడాలి అందుకని వాళ్ళు నిలబడానికి అటువంటివి నిలబడడానికి మీరు కొన్ని పనులు చెయ్యవలసి ఉంటుంది ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను ఒక అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం ఉంది పెద్దలు ఉన్నారు వారు ఈ డబ్బు మనం ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి అంటే నేను పొగిడాను అని మీరు అనుకోకండి నేను ఒక ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను ఒక సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ఒక లక్ష రూపాయలు పది లక్షలు ఎక్కువైపోయా దాచుకోవచ్చు ఆయన లేకపోతే ఇంకొక ధర్మకర్త ఆయన దాచుకోవచ్చు కానీ 
ఒక అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం ఇక్కడ నిర్మించి ఒక పెద్ద ప్రాంగణం కడితే అందులో అనేక మంది భక్తులు కూర్చొని ఉపన్యాసాలు వింటే చక్కగా కూర్చుంటే మేలు జరుగుతుందని ఇంత స్థలం కొని ఇంత పెద్ద గుడి కట్టి తన పేరు కూడా ఎక్కడా రాసుకోకపోవడంలో సురభిని పోషించడం ఉంది అంటే ఏమైంది లోక కళ్యాణము జరిగేటటువంటి ప్రదేశాన్ని నువ్వు నిర్మించావు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతోంది లోక కళ్యాణము జరుగుతోంది భాగవతం జరుగుతోంది లోక కళ్యాణం పది మంది ఉద్ధరింపబడతారు ఒక పూజ జరుగుతోంది పది మంది ఉద్ధరింపబడతారు గోపాలకృష్ణ గారు ఎందుకంత అహర్నిశలు కష్టపడాలి హాయిగా వెళ్ళి ఆయన టీవీ చూస్తూ కూర్చోవచ్చు రాత్రనక పగలనక నిద్ర మానేసి ఇవన్నీ కాగితాలు వేసి నెంబర్లు వేసి టోకెన్లు ఇచ్చి పేపర్లు కొని కుంకం ప్యాకెట్లు కొని ఇవన్నీ ఆయన ఎందుకు ఆర్గనైజ్ చేయాలి ఇది సురభి అంటే తనకున్న శక్తిని ఆయన ధారపోస్తున్నారు ఐశ్వర్యాన్ని కొందరు ధారపోస్తున్నారు ఇంకొకడు ఇంక తను చేయవలసింది తాను చేస్తున్నాడు ఇది లోక కళ్యాణము కొరకై మహర్షులకు సురభినిచ్చుట ఇది నీ జీవితంలో నువ్వు అలవాటు చేసుకోవాలి అయ్యా రేపు పొద్దున్న శరన్నవరాత్రులు చేస్తే ఆ కాలంలో ఒక్కొక్కసారి వర్షం పడుతోంది మంచు పడుతోంది ఇబ్బంది పడుతున్నాం ఒక అచ్చాదన మంటపాన్ని నిర్మిద్దాం పోల్స్ వేసేసి హారిజాంటల్ పోల్స్ వెర్టికల్ పోల్స్ వేసి ఉంచుకున్నాం ఓపెన్ ఎయిర్ హాయిగా ఉంటుంది సమ్మర్లో పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్ వద్దు పెట్టుకుంటే ఎప్పుడైనా మంచు ఎక్కువగా ఉందనుకోండి ఒక చక్కటి టార్పాలిన్ ఏదైనా తీసుకొచ్చి పైకి ఎక్కించేద్దాం మంచు పడదు కూర్చుని విందాం కాబట్టి మీ అందరూ కూడా ఒక్కొక్క పోల్కి పన్నెండు వందలు అవుతుందిట మీలో ఎవరైనా ఇవ్వగలిగిన వారు ఉంటే ఇవ్వండి అన్నారు అనగానే ఎస్ ఇక్కడ ఒక అచ్చాదన మంటపం వచ్చిందనుకోండి ఏమైపోతుంది ఆ స్తంభం వలన అది ఎంతమందికి నీడనిస్తోందో శరీరాలు వెళ్ళిపోతాయి ఆశ్చర్యం ఏమవుతుందో తెలుసా అండి ఆ స్తంభము ఎంత కాలము నీడనివ్వడానికి అక్కడ ఉన్నదో అంత కాలము తరతరాల వరకు అంతమంది భాగవతుల మీద మంచు పడకుండా నీడ పట్టిన పుణ్యము వాడి ఖాతాలో పడిపోతూనే ఉంటుంది అలాగా కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది మీరు సురభి నిన్నుకున్నారు వంద మంది పరిగెత్తుకొచ్చి తీసుకోండి పన్నెండు వందలు అన్నారు ఏమైపోయింది సురభి ఇది పూజ తన కొరకు కాదు అందుకని ధేనువుని ఎవరికి ఇచ్చారు మహర్షులకి ఇచ్చారు వాళ్ళు వాళ్ళ కోసం తాగిన పాలు ఆ పాలు అభిషేకం చేస్తారు చేసి సంకల్పం ఏం చెప్తారు నాకు నా భార్యకి ఏం చెప్పారు లోక శాంత్యర్థం అని వాళ్ళు అభిషేకం చేస్తారు అటువంటి మహాపురుషులను సేవించడమే సురభిని మహర్షులకి ఇచ్చుట ఇది చేసి తీరాలి ఉచ్చైశ్రమమును కోరకు రాక్షస బుద్ధి చేసిన ప్రతి దాంట్లో కీర్తి కోరకు ఈశ్వరుడు నా చేత చేయించుకున్నాడు అంటుండు పేరేయించుకోకు కాబట్టి ఏమైపోయింది ఉచ్చైశ్రవాన్ని వదిలేవు కానీ సురభిని మాత్రం మునులకిచ్చావు అలా క్షీరసాగర మధనం చేస్తే లక్ష్మి ఆవిర్భవించినది లక్ష్మి అనగా ఎవరు మొన్నటి రోజున మీకు చెప్పాను కేవల ఐశ్వర్యము కాదు ఐశ్వర్యం అంటే జ్ఞానము అంతటా నిండి నిబిడీకృతమై ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అన్న జ్ఞానము లోపల స్థిరబడుట ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరిని ద్వేషిస్తావు ఒకవేళ ద్వేషిస్తే ఎందుకు ద్వేషిస్తావు వాళ్ళని సన్మార్గంలో పెట్టడానికి ద్వేషించాలంటే కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అందుకే పెద్దలు శాపం ఇస్తూ ఉంటారు అగస్త్యుడు శపించాడు దుర్వాసు మహర్షి శపించారంటారు వాళ్ళు ఎందుకు శపిస్తారో తెలుసా అండి తపస్సు ఎక్కువైపోయి కోపాలు ఎక్కువైపోయి కాదు అవతల వాడు భ్రంశమును పొందకుండా శాపానుగ్రహం ఇచ్చి తొందరగా గట్టెక్కిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఏమైపోతూ ఉంటుంది ఇలా మీరు భగవంతుణ్ణి సేవించడంలో అంతటా ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు అన్న జ్ఞానము నిలబడుతుంది ఈ జ్ఞానము నిలబడితే ఏమవుతుంది ఆ జ్ఞానము వలన మోక్షమును పొందుతారు ఈ లక్ష్మి దేనికి ఎడుతుంది అమృతము బయటికి వస్తుంది ఈ అమృతము మీకు దక్కుతుందని నమ్మకం లేదు దేవగణాలు అసురగణాలు కలిసి చిలకాలి ఎందుకని ఇక్కడే కామం ఉంటుంది క్రోధం ఉంటుంది ఇక్కడే భగవద్భక్తి ఉంటుంది కానీ కామ క్రోధములను కూడా మీరు కలుపుకోవాలి ఎలా కలుపుకోవాలో తెలుసా అండి కామము తుచ్ఛ కామము నుంచి ఈశ్వర కామముగా మార్చుకోవాలి ప్రయత్నపూర్వకంగా భగవత్ కథ విందాం గుళ్ళోకి ఎడదాం గోపురానికి ఎడదాం ఓ రూపాయి దానం చేద్దాం మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోవాలి క్రోధము నాకు ఎందుకు ఈ కోపం కోపం మీద కోపం రావాలి కాబట్టి ఏమైపోయింది గట్టి ఎక్కేశారు ఇదే అమృతమును పొందుట ఈ అమృతం పొందడానికి రాక్షసులు పరిగెత్తారు కలహం వచ్చింది దేవతలు విష్ణువును పట్టుకున్నారు అమృతం దక్కింది ఇది క్షీరసాగర మథనము ఇప్పుడు బయట క్షీరసాగర మథనం ఇక్కడ ఇక్కడే క్షీరసాగర మథనం కాబట్టి ఇంత ఆంతర సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించి అద్భుతమైన క్షీరసాగరం చేస్తే ఒక మహత్తరమైన ఆశ్చర్యకరమైన ముక్కు మీద వేలేసుకోవలసిన పని జరిగింది ఏమిటో తెలిసా అండి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి 
హలాహలం భక్షించాడు కదా పరమశివుడు ఓ రోజున అడిగాడు ప్రమదగణాలు వేరే ఆ రోజున వాళ్ళు ఏదో చిలుకుతున్నాం విషం వచ్చిందని వచ్చారు తాగిశాను ఇంకా మళ్ళీ పని అయిపోయింది కదా ఎవరు రారు ఆయనకు అందుకే ఈశ్వరుడు ఒక పేరు అండి అభిషేకంలో ప్రథమో దైవ్యోభిషక్ అంటారు అభిషేకం చేసేటి అప్పుడు సాధారణంగా మనం డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళిన వాళ్ళు టోకెన్ పుచ్చుకుని ఏమండి మీ టర్న్ తొమ్మిది గంటలకు వస్తుంది వచ్చే నెల పదిహేనో తారీఖున మీ టర్న్ వస్తుంది అన్నారు అనుకోండి ఐవీరావు గారిని ఓ పుణ్యాత్ముడు ఉన్నారు ఈ ఊళ్ళో ఆయన దగ్గర టోకెన్ దొరకాలండి ఓ ఇరవై రోజులు పోయిన తర్వాత ఎప్పుడో టోకెన్ దొరుకుతుంది ఆ హాస్పిటల్ ఈ హాస్పిటల్ ఈ హాస్పిటల్ తెల్లవారి దగ్గర నుంచి వింటారు టోకెన్ పుచ్చుకున్న ఎవడైనా సరే పక్కన స్టూల్ మీద కూర్చుని నాకు కడుపు నొప్పిగా ఉందండి చెవులో పోటుగా ఉందండి కంట్లో నొప్పిగా ఉందండి తలకాయ పోటుగా ఉందండి తిన్న తరగట్లేదండి అరిగింది చే అరగ అరిగినా కూడా అరగలేదని బెంగ వచ్చేస్తుందండి ఇలాంటి దిక్కుమాలిన రుగ్మతలు చెప్పేవాడే కానీ సరదాగా వచ్చి ఓ శ్లోకం చెప్పేవాడు లేడయ్యా నా ఐవీరావు గారు అనొచ్చ అనరు ఎందుకంద్ర ఎవరు చెప్పరు ఆ శ్లోకాలు ఆయన దగ్గర ఆయన దగ్గర బాధలే చెప్తారు అంతే అంతే ప్రథమో దైవ్యోభిషకు ఈశ్వరాంశ ఇన్ని చెప్పి ఎవడైనా టోకెన్ తీసుకుని ఒక పదిహేను రోజులు పోయిన తర్వాత వెళ్ళి డాక్టర్ గారు వాళ్ళ మీరు అప్పుడు ఎప్పుడో నాకు ప్రిస్క్రిప్షన్ రాశారండి నా స్పాండులైటిస్ బాగా తగ్గింది మీకు కృతజ్ఞత చెప్పుకుందామని టోకెన్ తీసుకుని క్యూలో రెండు గంటలు నించున్నానండి అని చెప్పిన వాడు ఉంటాడా అలా ఉంటే ఐవీరావు గారు ఆశ్చర్యపోతారు అది ఉంటారు నాకు థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి టోకెన్ ఇచ్చుకుని ఇంకెక్క గంట దగ్గర కూర్చున్నాడని కాబట్టి క్షీరసాగర మతంలో హాలాహలం వస్తేనే శివుడి దగ్గరికి వస్తారు తర్వాత ఏం జరిగిందో చెప్పడానికి శివుడి దగ్గరికి రాలేవరు అంతే లోకం యొక్క పోకడ కాబట్టి ఇప్పుడు శివుడు అడిగాడు ప్రమదగణాలు ఏమైంది అసలు క్షీరసాగర మతం అని అంటే వాళ్ళు అన్నారు మీకు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అండి ఆకరణ మోహిని వచ్చింది వచ్చి అమృతాన్ని దేవతలకు పంచిపెట్టింది అన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు మోహిని అన్నాడు ఎందుకో తెలుసా అండి ఆయనకు పెద్ద నమ్మకం వాళ్ళ ఆవిడంత అందమైంది సృష్టిలో లేదు నిజమే ఆవిడే అందగత్య ప్రపంచంలో మరి అంత అందగత్యం ఆవిడైతే మా ఆవిడ కన్నా అందగత్యరా మోహిని అన్నాడు మీ ఆవిడ కన్నా అందగత్య అని చెప్పడం కుదరదు కానండి మీ ఆవిడ్ను ఉపాసించే అందం పొందాడండి ఆయన అన్నారు అది యథార్థం తెలుసా అండి తాం పత్ని శరణమహం ప్రపత్యే ఈం బీజాక్షరోపాసన చేశారు శ్రీమన్నారాయణుడు అందుకని మోహిని అయినారు అందుకే శివ శివ రుద్ర రుద్రాణి శంభు శాంభవి భవ భవాని భార్యాభర్తల పేర్లు నారాయణ నారాయణి భార్యాభర్తల కారు అన్న చెల్లెళ్ళు నారాయణుడు ఎలా ఉంటాడో నారాయణి ఎలా ఉంటుంది అందుకని అచ్చు మీ ఆవిళ్ళాగే ఉన్నాడండి మీ బావమరిది ఊరే ఇదేదో చాలా తమాషాగా ఉందిరా మా మా బావమరిది అచ్చు మా ఆవిళ్ళే అయ్యాడా ఓసారి చూడాలి నుండి పదండి అయితే అన్నాడు కైలాస గిరి మీద కండెందు భూషణుడు ఒక నాటు కొలువు నన్నున్న వేళ అంగనయై విష్ణుడ సురుల వంచించి సురులకు అమృతం బుసురలిడుట విని తేవియును తాను వృషభేంద్రగమనుడై కడు వెట్ట భూత సంఘములు కొలువ మధుసూధనుండున్న మందిరం వునకేగి పురుషోత్తము నిచేత పూజ బలసి తాను కూర్చుండి పూజించ ధనుజ వేరి కుశలమేమీ కుమాకును కుశలమనుచు మధుర భాషలు హరిమీద మైత్రి నెరపై హరుడు పద్మాక్ష చూచి ఇట్లనీయ ప్రీతి పరమశివుడు గబగబా ఒరే చూసొద్దాం అయితే పదండి రా అన్నాడు ప్రమదగణాల్ని తీసుకున్నాడు పార్వతీదేవిని తీసుకున్నాడు వైకుంఠానికి వెళ్ళాడు వైకుంఠానికి వెళ్ళగానే గబగబా శ్రీ మహావిష్ణువు బయటకు వచ్చారు రెండు రెండు బావగారు అన్నారు తీసుకెళ్లారు కూర్చోపెట్టారు శంకరుడికి పాదాభివందనం చేశాడు పూజ చేశాడు కూర్చోబెట్టాడు కూర్చోబెట్టి మీరు బాగున్నారా అంటే మీరు బాగున్నారా అని ముందు కుశల ప్రశ్నలు అడిగారు అన్నీ అడిగిన తర్వాత చాలా సంతోషించారు శంకరుడు అన్నాడు శ్రీ మహావిష్ణువుతో వాళ్ళ మర్యాదలు అలా ఉంటాయి మధ్యలో కొడుకునే వాళ్ళు కొడుకుంటారు కానీ భావించి కొందరు బ్రహ్మంబుని ఇవని తలపోసి కొందరు ధర్మమనియు చర్చించి కొందరు సరదీశ్వరుడని సరవి కొందరు శక్తి సహితుడనియు చింతించి కొందరు చిరతరుండవ్యయుడాత్మతంత్రుడు పరుండదికుడనియు దొడరి ఊహింతురుతుది నద్వ ఎద్వయ సద సద్ది శిష్ట సంశ్రయుడవీవు తలప నొక్కంత వస్తు భేదంబు గలదే కంకణాదులు పసిడి ఒక్కటి యుకాదే కడలు పెక్కైన వర్ధి ఒక్కటి యుకాదే భేదమందును విను వికల్పింపవలదు అయ్యా కొంతమంది నువ్వే శక్తి స్వరూపం అంటారు కొంతమంది నువ్వు శివుడు అంటారు కొంతమంది విష్ణువు అంటారు కొందరు పరబ్రహ్మం అంటారు కొందరు స్థితికారుడు అంటారు కొంతమంది నారాయణుడు అంటారు నేనంటున్నాను నారాయణ సముద్రంలో ఎన్ని బుడగలు పట్టినా ఒక సముద్రమే అయినట్టు ఎన్ని బుడగలు పుట్టినా అవి సముద్రమే కదండి సముద్రం కన్నా భిన్నత్వం ఉందా బుడగలకి ఎన్ని ఆభరణాలుగా కనపడినా అది బంగారమే అయినట్టు ఎంత జగత్తుగా కనపడినా ఉన్నది విష్ణువే అని నేను అంటున్నానయ్యా అన్నారు అంటే శ్రీ మహావిష్ణువు నవ్వారు మీరు తప్ప ఎవరు చెప్పగలరండి ఇటువంటి సత్యం అన్నారు మహాజ్ఞాని శంకరుడు అంటే అన్న తర్వాత శంకరుడు అన్నాడు ఏమయ్యో నేను విచిత్రం విన్నాను నువ్వేమిటో అచ్చుమ ఆవిడ కన్నా అందంగా మోహిని వేషం కట్టి సురాసురులకు పంచి పెట్టావుట కదా ఏది ఓసారి చూడాలనుంది అలా కనపడదు అన్నారు 
భీమన్ నారాయణుడు చాలా చిత్రమైన మాట అన్నారు ఆయన అన్నారు ఏమండో మనసులో ఏదైనా కోరుకుంటే తీర్చేసుకోవడం మంచిది చాలా మంచి మాట అడిగారు నన్ను అలా చూడాలనుకుంటున్నారు కదా తప్పకుండా కనపడతాను లేండి కానీ ఉండండి ఒక్క నిమిషం చూపిస్తాను కంగారు పడకండి అలా వెంటనే వచ్చేస్తే బాగుంటుంది కదా అన్న ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు అంత ధనం అయిపోయారు ఏంటి ఏటు వెళ్ళిపోయాడు ఇలా మాట్లాడుతూ మాడుతూ మళ్ళీ ఎవరైనా పిలిచారా ఏమిటి అల్లర్లకు వెళ్ళిపోతుంటాడు కదా ఆయన గరుత్మంతుడు నీకు రక్షించడానికి అని ఒకసారి అటు ఇటు చూద్దాం అని అలా చూస్తున్నారు చూస్తుంటే ఒక ఉద్యానం ఇవరు ఒక విషయం గమనించాలి పక్కన పార్వతీదేవి ప్రమదగణాలు కూర్చుని ఉన్నాయి కూర్చుని ఉండగా పార్వతీదేవి చూస్తోంది ప్రమదగణాలు చూస్తున్నారు చూస్తుండగా శంకరుడు పెరట్లోకి చూశాడు ఉద్యానవనంలోకి ఒక అందమైనటువంటి పదహారేళ్ల పడుచు ఆ అమ్మాయి ఒక పూల బంతి పట్టుకుని ఇలా బుగ్గల మీద పెట్టుకుని ఇలా గుండెల మీద పెట్టుకుని ఆ బంతి పైకేసి పట్టుకుని తనకి తానే పందాలు ఒడ్డుకుని అలా ఎగరేసి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి దాన్ని పట్టుకుని కింద పడి మీద పడి దాన్ని ఇలా బంతులు మన వాళ్ళు ఇలా ఆడుతుంటారు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అని వంద వరకు లెక్కెట్టి బంతి ఆట ఆడుకుంటుంటే ఆ పిల్లని చూసి ఎంత బాగుందిరా ఈ పిల్ల అని మోహపడిపోయాడు పరమశివుడు మీరు కథ వినండి అంతే తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకుని తీర్పులు చెప్పేయకండి అని గబగబా గబగబా ఆ పిల్ల దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ పిల్ల దగ్గరికి వెళితే ఈ పిల్ల ఈయన వంక ఇలా చూసి ఏమి చూడనట్టుగా ఇలా బంతి కోసం ఆడుకుంటున్నట్టు వెళ్ళిపోతుంది ఈయన కూడా ఓ పిల్ల ఓ పిల్ల ఆవిడ వెంట ఈయన పడ్డాడు అలా పిల్ల వెంట పడ్డాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు వాళ్ళు గంటి వాడి వాళ్ళ రుచూపుల సూలి ధైర్యమెల్ల కోలుపోయి తరలి ఎరుకలేక మరచ గుణంబుల ఆలిమరచ నిజగణాలిమరచే అక్కడ భార్య ఉందన్న సంగతి మర్చిపోయాడు ప్రమదగణాలున్నాయన్న సంగతి మర్చిపోయాడు మన్మధుణ్ణి గెలిచినటువంటి కామారి అయినటువంటి శంకరుడు ఈ పిల్ల వెంట పడ్డాడు ఎంత బాగుందో ఈ పిల్లని చెప్పి ఆ పిల్ల వెంట పడ్డాడు అంటే పోతన గారు అన్నారు చూసావా శంకరుడు మన్మధుణ్ణి గెలిచిన వాడు ఆడపిల్ల వెంట పరిగెడుతున్నాడు ఇవాళ కాము గెలవచ్చు కాలారి కావచ్చు మృత్యుజయము కలిగి మెరయవచ్చు ఆడవారి చూపు టంపర గెలు వంగ వశము కాదు త్రిపుర వైరికైనా ఇంకా నేను దానికి ఏం వ్యాఖ్యానం చెప్పక్కర్లేదు మీకు అర్థమైపోయింది అందుకని చూశావా శంకరుడు అంతటి వాడు స్త్రీ చూపులకి వశుడు అయిపోయాడు అయిపోయి వెంట పరిగెడుతున్నాడు అన్నారు ఇలా పరిగెడుతూ పరిగెడుతూ నిమ్మ రావామోఘ వీర్యంబు నెల మీద పడిన చోటెల్ల వెండియు పైడి అయ్యే ధరణి వీర్యంబు పడదన్ను తనిరింగి దేవ మాయాజడత్తంబు తెలిసి హరుడు ఆ పిల్ల వెంట పరిగెత్తడంలో కొండలు దాటిపోయాడు కోనలు దాటిపోయాడు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు దొరికినట్టు దొరుకుతోంది దొరకట్లేదు ఆ పిల్ల వెంట పరిగెత్తి పరిగెత్తి పరిగెత్తడంలో శంకరుడి యొక్క వీర్యము స్ఖలనమై భూమి మీద పడితే అది బంగారు వెండి రూపులు దాల్చింది ఉత్తర క్షణము ఆయన జ్ఞానమును పొందిన వాడై వెనక్కి తిరిగి గంభీరంగా నడుస్తూ పార్వతీదేవి దగ్గరికి వచ్చేసాడు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి పార్వతీదేవి ఒక్క మాట అనలేదు ఏమయ్యా బుద్ధి ఉంది అనేక అనలేదు ప్రమదగణాలు మేస్టర్ ఏమిటండి ఈ పనులు అనలేదు వాళ్ళందరూ వృషభ వాహనం ఎక్కి బయలుదేరడానికి సిద్ధపడుతుంటే శ్రీమన్నారాయణుడు వచ్చాడు వచ్చి ఏమిటో ఆ వెంట పడ్డాం అనలేదు ఏమన్నాడో తెలుసా అండి సిగ్గు విడిచిపెట్టాడు మోహిని రూపు విడిచిపెట్టాడు మోహినిగా ఉంటే సిగ్గు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆ మాటలు మీరు సిగ్గు మోహిని రూపు రెండు విడిచిపెట్టాడు విడిచిపెట్టి శంకరుడి దగ్గరికి వచ్చి నమస్కరించి శ్రీ మహావిష్ణువు అన్నారు నిఖిల దేవోత్తమ నీవొక్కరుడు తక్క ఎవ్వడు నామాయ గెలవ నేర్చు మానిని అయిన నా మాయచే మునుగక ధృతి మోహితుండవై తెలిసి తీవు కాలరూపంబున కాలంబు తోడనాయం దును నీమాయ యధివసించు నీమాయ నన్ను జయింపనేరదు నిజమ కృతాత్ములకు నెల్ల ననుపలభ్య ఇప్పుడు నీనిష్టపెపున నిరిగి తనుచు సత్కరించిన సఖ్యంబు సాల నెరపి దక్ష తన యగణంబులు తన్ను కొలువ భవుడు విచ్చేస తన నిజ భవనమునకును వెంటనే దక్ష తన అయ్యేటువంటి పార్వతీదేవి సహవాస్ ఆయన ఎంత గొప్పవాడో అని నమస్కారం చేసింది ప్రమదగణాలు ఇది శంకరుడు మాత్రమే చెయ్యగలడం అని నమస్కరించేయటం శ్రీ మహావిష్ణు వచ్చిందర్త మీరు తప్ప ఇలా ఎవరు ప్రవర్తించగలరు నా మాయ తెలుసున్నది మీరొక్కరికి మహానుభావాంతుకుని గెలవగలిగారు నిఖిల దేవోత్తమ మీకు నా నమస్కృతులు అంటే సహబాష్ నేను వచ్చిన పని అయింది బయలుదేరుతున్నానని వృషభ వాహనం ఎక్కి వెళ్ళిపోయాడయా ఇంతే ఈ కథ అన్నారు ఇప్పుడు మీరు క్షీరసాగర మథనం చెయ్యాలి అది అందుకని వెంటనే చెప్తారు ఇప్పుడు చేయండి క్షీరసాగర మథనం వెంటనే హాలాహలం పుడుతుంది ముందు ఎందుకని మీరు ఇలా మందర పర్వతం దింపి శంకరుడు వెంట పడ్డా అమ్మాయి వెంటంటే ఆ శంకరుడు వెంట పడ్డాడు పెద్ద మేము గొప్ప ఏమిటంటారు హాలాహలం పుట్టేసింది కాబట్టి వెంటనే ఎంతమంది చేస్తారో క్షీరసాగర మథనం అని దీని మీద తొందరపడిపోయి చాలా పెద్దలు ఉన్నవాళ్ళు యజ్ఞయాగాది క్రతువులలో 
తప్పుడు మాటలు మాట్లాడగా నేను విన్నాను ఆ శంకరుడు అండి మోహిని రూపంలో ఉండగా వెంటబడ్డాడు శంకరుడు కామారా నీకేం తెలుసు అని అంత తీర్పిచ్చావు నువ్వు ఎప్పుడైనా చదివావు ఆ పోతన గారి భాగవతం పద్యాలు పద్యాల్లో అలా ఎక్కడైనా ఉందా అలా అయితే పార్వతీదేవిని మొహమేట్సా నేను పక్కన ఉండగా ఆ పరుగులు ఏమిట్రా అడగద్దు నీకు నమస్కారం అంటుందా శ్రీమన్నారాయణుడు వచ్చి మహాప్రభో నిఖిల దేవోత్తమ నువ్వు గెలిచావయ్యా నా మాయా అంటాడా ఏమిటి ఆ పద్యాలు ఏమిటి నువ్వు చెప్పిన తీర్పు ఏమిటి అని అర్థం ఉంది అది ఇందులో ఒక మహత్తరమైన రహస్యం ఉంది అది పట్టుకోవాలంటే మీరు మందర పర్వతాన్ని తింపి క్షీరసాగర మధనం చేయాలి ఇందులో రహస్యం ఏమిటో తెలుసా అండి ఈశ్వరుడు ఎందు కామము ప్రకటమైనది అంతవరకు మీరు కాదని చెప్పడానికి వీలు లేదు లేకపోతే వీర్య స్ఖలనం ఎందుకైంది కాబట్టి కామము ఉన్నదా లేదా ఉన్నది కామమును ఎవరు జ్యోతకము చేశారు ఈశ్వరుడు ఎందు అంటే ఈశ్వరుడు యొక్క కామము సర్వకాలముల ఎందు పార్వతీదేవి తప్ప మరొకరు ఆయన్ని శివుడిగా కూర్చోపెట్టలేరు ఎప్పుడు అంతర్ముఖుడై ఉంటాడు అటువంటి వాణ్ణి బహిర్ముఖుణ్ణి చేసి తండ్రితనం తీసుకురావాలంటే ఒక్క పార్వతీదేవికే సాధ్యమో ఈ రహస్యాన్ని బయటపెట్టిన వారు ఎవరో తెలుసా అండి శంకర భగవత్పాదులు సౌందర్య లహరిలో బయటపెట్టారు హరిస్వామారాధ్య ప్రణత జన సౌభాగ్య జననీ పురాణారీభూత్వా పురరపిమపి క్షోభమనయత్ అసలు జగన్నాథకం ఆడిన దానివి నువ్వు ఎందుకని ఒక మహత్తరమైనటువంటి మంగళ కార్యము జరగాలి ఏమిటా మంగళ కార్యము అంటే నేను ఒక కత్తి పట్టుకుని ఒక ఆయన కాలు కోసిశాను అనుకోండి నన్ను తీసుకెళ్లి ఎందుకు వచ్చిన మాటలు అఘా ఇచ్చం పని చేశాడు అంటారు కదా నేను కొయ్యకూడదు అలా ఎవరిని అది పరమదోషం ఒక డాక్టర్ గారు ఒక మనిషిని పడుకోపెట్టి మత్తి ఇచ్చేసి నేను ఇంకా కాలు కోసేసేటప్పుడు తెలిసేట్టు కోసేసానేమో ఆయనైతే తెలియకుండా కోసేసాడు వెంటనే రోగి యొక్క బంధువులు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇచ్చి పోలీసులకి ఈ డాక్టర్ గారికి సంఖ్యలు లేచి తీసుకెళ్ళిపోతారా తీసుకెళ్ళరు ఆయన గుండె కోసేస్తాడు ఎవరు కంప్లైంట్ ఇవ్వరు ఎందుకు ఇవ్వరు ఆయన కాలు కోసేయడంలో దుష్టాంగములు ఖండించి శిష్టాంగములు రక్షిస్తాడు ఆయన కొయ్యడం వేరు నువ్వు కొయ్యడం వేరు ఆయన కామమునకు వశుడైపోతే ఏమవ్వాలో తెలుసా అండి తర్వాత కూడా మోహిని తనకి చిక్కి తాను అనుభవించే వరకు కొండ కోనల ఎందు ఏకాంత ప్రదేశము వరకు వెళ్ళాడు కాబట్టి పైశాచికముగా పట్టుకోవాలి అలా పట్టలేదు ఆయన కామునకు వశుడు కాడు కానీ ఆ క్షణమునందు కామమునందు పరిపూర్తిని పొందాడు అలా ఎవరు పరిపూర్తి పొందేటట్టు చెయ్యగలరు ఆయన ధర్మపత్ని చెయ్యగలదు ఇప్పుడు ఆయన ధర్మపత్ని ఇక్కడ కూర్చుని వీక్షించినట్లున్నది కానీ ఈవిడ తేజస్సు ఎవరిలో ప్రవేశించింది ఈం ద్విజాక్షరోపాసన చేత నారాయణి నారాయణుడైనాడు పురుష రూపముతో పురుష రూపముతో పురుషుడైన శివుని యొక్క వీర్యములను స్ఖలనము చేయించాలి స్త్రీగా చేయిస్తే ధర్మపత్ని దోషం లేదు పురుషుడిగా ఎందుకు చేయించాలి ఒక మూఢురాలొకత్తు ఉంది ప్రపంచంలో అలాంటి బిడ్డ పుట్టడు అని అనుకుందని అనుకుని శివకేశవులకు బిడ్డడు పుడితే ఆయన చేతిలోనే చస్తాను అని వరవడిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు లోక కళ్యాణం జరగాలి మహిషి మరణానికి శివకేశవులకి అయ్యప్ప స్వామి పుట్టాలి పుడితే మహిషి మరణిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి కామ ప్రచోదనమైనట్టు కనపడి అయ్యప్ప స్వామి జన్మించినారు అందుకని గంటలు మోగించారు ఇది మంగళమా అమంగళమా ఒక్కసారి స్వామిని ధ్యానం చేసి నమస్కరించండి మరి మా స్వామి జన్మించారు కదా సహవాష్ అయ్యప్ప స్వామి గుళ్ళు అయ్యప్ప స్వామి జననం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైనది లోకములన్నింటికీ మంగళము జరిగినది మహిషి మరణం పొందడానికి కావలసినటువంటి అయ్యప్ప శాస్త్ర జన్మించినారు కేశాది పాదాది పర్యంత శ్లోకములు అని శంకర భగవత్పాదులు పరమశివుడి మీద చేశారు అందులో పరమశివుడికి ముగ్గురు కుమారులని నిర్ణయించారు ఒకరు వినాయకుడు ఒకరు సుబ్రహ్మణ్యుడు ఒకరు అయ్యప్ప ముగ్గురు కొడుకులు తల్లి ఎవరు శ్రీమన్నారాయణ అలా ఎలా కుదురుతుంది అక్కడే కూర్చుని ఆవిడ తన తేజస్సు నారాయణుణ్ణి నారాయణిగా మార్చి ఈం బీజాక్షరోపాసన చేత 
పరిపూర్ణమైనటువంటి కామ తృప్తిని ఈశ్వరుని ఎందు కల్పించినది ఇది జగత్ కళ్యాణం కోసం ఆయనకి కూడా తెలుసు అందుకని జగత్ కళ్యాణ కారకము కావడానికి కావలసిన అంత ఫలితము జరిగే వరకు మాత్రమే వెంట పడతాడు తప్ప ఆ తర్వాత ఈ మోహిని రూపమే బాగుంది పార్వతీదేవికి నోటీస్ ఇస్తాను డైవర్స్ నోటీస్ అనడం ఇది శంకరుడి యొక్క స్థితి ఇది నీకు తెలుసా ఇది నీకు తెలిస్తే అయ్యప్ప స్వామి జననముంది మహిషిని సంహరించి మనని కాపాడి ఇలా పట్టుకు కూర్చుని యోగపట్టం కట్టుకుని ఇలా కూర్చుంటారు ఇలా కాళ్ళు పొరపాట్న కిందకు వస్తాయేమో అని యోగ సిద్ధి పోకుండా ఉండడానికి పట్టం కట్టుకుని ఇలాగా ఇలాగే కూర్చుని ఇలా పట్టుకుని ఉంటారు ఇలా పట్టుకుని ఉంటే ఏమిటో తెలుసా అండి మహిషి అంటే అజ్ఞానం ఎవరు శివకేశవుల యొక్క ఏకత్వమును తెలుసుకోగలుగుతున్నారో ఈ లీలలో ఉన్న అంతరార్థమును క్షీరసాగరమదనం చేసి పట్టుకోగలుగుతున్నారో వాళ్ళకు ఒక రహస్యం తెలుస్తోంది ఆ కామము తుచ్ఛ కామము కాదు డాక్టర్ గారు కాలాపరేషన్ చేసినట్టు శరీరాన్ని బతికించి కాలు ఒకటే తీసినట్టు లోకమునంతటిని రక్షించడానికి కామమును తన ఎందు అంగీకరించినాడు ఈ కామము లోకరక్షణము కొరక ఈ కోమము తుచ్ఛ కామమై ఒక స్త్రీ వెంట పడడానిక ఈ లోకరక్షణము కోసమనే బయలుదేరి వైకుంఠానికి వచ్చాడు పక్కన భార్య ప్రమధగణాలు చూస్తుండగా పరిగెత్తాడు కారణం లోక కళ్యాణమును సాధించడానికి ఇది ఆతృత ఈ ఆతృతతో ఆనాడు ఈశ్వరుడు వేసిన ప్రతి అడుగులో లోకరక్షణ ఉన్నది ఇది నీకు గ్రహించలేనప్పుడు నువ్వు హాలాహలమునందు కాలిపోతున్నావు నీ మనస్సు తెలుసుకోవలసిన దాన్ని తెలుసుకోలేదు పట్టుకోవలసిన దాన్ని పట్టుకోలేదు అందుకే ఒక వార్నింగ్ వేస్తారు మన సంప్రదాయంలో మహాత్ముల జననములను నీ వెంచకు నీకు చేత కాదు కృతాచి ఒక అప్సరస చూసి మోహించాడు వేదవ్యాసుడు వేదవ్యాసుడు అంటే ఎటువంటి బ్రహ్మిష్ట అండి వేదవ్యాసుడు ఏమిటి ఒక అప్సరస ఘృతాచిని చూసి మోహించడం ఏమిటి మోహించి ఆశ్చర్యం తన వీర్యము నువ్వు ఒక చిలుక ఎందుంచాడు శుక బ్రహ్మ మహాబ్రహ్మి బ్రాహ్మీమయ మూర్తి జన్మించారు నిజంగా శంకరుడే కనుక విర్రి కామముతో పరిగెత్తినది యథార్థమైతే నిజంగా నారాయణుడు కనుక కేవలము తన అంగాంగ ప్రదర్శనం చేసేటటువంటి తుచ్ఛమైనటువంటి సౌందర్యాన్ని ప్రకటనము చేసినట్టయితే వారిద్దరి తేజస్సుల వలన పుట్టిన భూతము కోట్ల మహిషుల కన్నా ప్రమాదకరమై లోకాన్ని నాశనం చేయాలి వాళ్ళిద్దరి ఎందు ఎంత పవిత్ర భావన ఉన్నదో మనని రక్షించడానికి తల్లిదండ్రులై నిలబడ్డారు అలా నిలబడితే పుట్టినవారు అయ్యప్ప స్వామి ఇది తెలియడం జ్ఞానం లోకరక్షకుడిగా అంగీకరించి మీరు భక్తితో ఇలా నమస్కరిస్తే అందుకే ఇందరు బిడ్డల్ని తన కాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని భాగవతం వినిపించి అలా కూర్చుని ఇలా ముద్ర పట్టి జ్ఞానబోధ చేయించి తనే ఊరు మధ్యలోకి వచ్చి కూర్చుని ఆ నా పిల్లలందరూ వింటున్నారని పొంగిపోతూ మనందరం ఎంత మర్యాదో చూడండి ఆయనకి ఎప్పుడైనా నేను అలివి మీరిపోయి ప్రసాదాలు ఇస్తూ ఉండగా లేకపోతే ఉపన్యాసం అవుతూ ఉండగా తొమ్మిది దాటుతుంది ఒక్కొక్కసారి తొమ్మిది దాటితే తొమ్మిది అయిపోయిందో నేను పడుకుంటాను నోరుమై అన్నారు అనుకోండి నేను ఆపేయాలి కానీ ఆయన అలా అందరూ తొమ్మిది అయిపోయినా సరే ఆ పిల్లలు మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఎంత ఓర్పో చూడండి కూర్చుని వింటున్నారు నేను ఇప్పుడు ఏం పడుకోకర్లేదు పర్వాలేదు అని కూర్చుంటారు అలాగే ఎప్పుడు పొద్దున్న నుంచి ఇలాగే కూర్చుని అందరూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడికి దిగిన తర్వాత ఆ అయ్యప్ప స్వామి కన్నా నేను గొప్పవాడిని అయిపోయినట్టు అందరూ నాకు దండాలు ఇట్టాక మంచి అహంకారంతో అవన్నీ బుచ్చుకుని అప్పుడు నేను పైకి ఎక్కుతాను పైకి ఎక్కి అప్పుడు వెళ్ళి నిలబడ్డాక అప్పుడు హరివరాసనం అని అప్పుడు ఏకాంత సేవ పుచ్చుకుంటారు ఏమి ఆత్మీయత నా తండ్రిది ఏమి వాత్సల్యం ఏమి జ్ఞానబోధ ఇలా జ్ఞానముద్ర పట్టడంలో పైశాచిక కామం అయితే ఇటువంటి మహాపురుషోదయం ఎందుకైంది మహిషి సంహారం ఎందుకైందండి దాని బట్టి అయినా తెలుసుకోవాలి చేత కాని తీర్పులు చెప్పడం మానియాలి అవతార ప్రయోజనాలు తెలుసుకోవాలి దానికి క్షీరసాగర మథనం చేయగలగాలి పెద్దల ద్వారా విషయాన్ని పట్టుకోగలగాలి అది చేత కాకుండా ధూర్తతనంతో తనకే తెలుసన్నట్టు తప్పుడు పని తాను చేస్తూ శంకరుణ్ణి ఆదర్శం నాకు నారాయణుడు ఆదర్శం అనకూడదు వాళ్ళిద్దరూ పురుష స్త్రీ రూపములతో సంగమించి లోక కళ్యాణం చేశారు నువ్వు చేయి నేను చూస్తాను ఎందుకు వచ్చిన చేతకాని మాటలు కాబట్టి ఇక్కడ క్షీరసాగర మధనము చెయ్యగలిగితే నీకు 
అమృతమైనటువంటి అయ్యప్ప స్వామి అమృత ఫలంగా దొరికేస్తున్నారు నీకు ఇవ్వాలని నువ్వు అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం చేయకుండా వెళ్ళిపోతే క్షీరసాగర మతంలో అమృతం అక్కర్లేదని వెళ్ళిపోయినట్టే కాబట్టి ఇవాళ సభ అయిపోయాక మనందరం ఏం చేయాలి తప్పకుండా ఇంతమందిని అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం చెయ్యాలి ఎవరు చేశారో వాళ్ళు అమృతం తాగారు ఎవరు చేయలేదో నేను పూర్తి చేయను రేపటి రోజున విరాట్ రూపం శ్రీ మహావిష్ణువు వామనమూర్తిగా వస్తారు నిజంగా సౌందర్యం చూడాలి ఇలా అడగడం చేత కానివాడు ఇలా పెట్టడం మాత్రమే తెలుసున్నవాడు ఇలా అడగడానికి వస్తాడు ఏమి వామనమూర్తో ఏమి కవితా సౌరభమో పోతన గారు విజృంభించేస్తారు నిజంగా అలా ఉంటుంది ఆ వామనావతార ఘట్టం ఇళ్లల్లో ఏవైనా క్రతువులు సరిగ్గా జరిగి ఉండి ఉండకపోతే వామనావతార ఘట్టాన్ని వింటే విప్పు సక్రమంగా పూర్తి చేసిన ఫలితాన్ని ఇచ్చేస్తారు అంత గొప్పది వామనావతార విశేషం రేపటి రోజున మనం వామనావతారం గురించి చెప్పుకుందాం శ్రీ ముద్రాంకిత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద ధరణీనాయక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద దినకర తేజ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద పద్మావతి ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద ప్రసన్నమూర్తి గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద శంక చక్రధర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద లక్ష్మీ వల్లభ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద సహస్రనామా గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద వారధి బంధన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద వెంకటరమణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద నందనందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద శిష్ట పరిపాలక గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద విహితం అభితం వా సర్వమే తక్షమ స్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో సర్వం శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తు స్వస్తి